ఇప్పుడు ఎలా అయితే వెంకటేశ్వర స్వామి కలిగి అవతారాలు ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పూర్వ వృత్తాంతం ఆవిడ వకులాదేవికి ఇచ్చినవి ఎలా లింకులు ఉన్నాయో అలాగే భారద్వాజ గోత్రంలో ఆ గోత్రంలో వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి నేను మీ గోత్రంలో మూడు సార్లు పుడతాను అని చెప్పేసి శివుడు వాళ్ళకి వరం వేయడం జరిగింది అని ఒక నమ్మకం అందులో మొదటి అవతారం కేవలం శివ అవతారం అంటే శివస్వరూపుడు అది ఎవరు షిరిడి సాయిబాబా నమ్ముతారు భరద్వాజ గోత్రంలో షిరిడి సాయిబాబా అవతారం మొదటిదిట రెండో అవతారం సత్య సాయిబాబా ఇదేమిటి శివ శక్తి అవతారం అంటారు అందుకనే ఈయన ఏంటంటే ఆయనకు ఉన్నంత కోపం అది ఈయనకు ఉండదు ఈయనకు ప్రేమ తత్వం చాలా ఉంటుంది అంటే ప్రేమగా తల్లి తండ్రి రెండు సగం సగం ఉండే అర్ధనారీశ్వర తత్వం కాళ్ళు చూస్తే కూడా మేము పాద నమస్కారం పెట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు కొంతమంది భక్తులకి ఆ దివ్యమైన దర్శనం జరిగింది రెండు పాదాలకి నమస్కారం పెట్టుకున్నప్పుడు చూసుకుంటే ఒక పాదంకి అమ్మవారికి ఉన్నట్టుగా అందే గుర్తు ఉంటుంది గజ్జ గుర్తు ఒక పాదంకి ఒక పాదం ఏమో శివుడి పాదంలాగా ఒక పాదం అమ్మవారి పాదంలాగా ఇలా చాలా హస్త సాముద్రికం ప్రకారం కూడా మనకి నిదర్శనాలు చూపిస్తారు ధన్యజీవులు వాళ్ళ బాడీలో ఉండే చక్రాలు కానీ కాళ్ళల్లో ఉండే చక్రాలు చేతుల్లో ఉండే చక్రాలు హస్త సాముద్రిక శాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళు దాని గొప్పతనం ఏమిటి దానిలో ఉన్న విశిష్టత చెప్పగలుగుతారనమాట అలా ఇదేమో శివశక్తి అవతారం మూడో అవతారం తర్వాత రాబోయేది కంప్లీట్గా అమ్మవారి అవతారమే ప్రేమ ప్రేమ సాయి అవతారం అది కంప్లీట్గా జీజస్ క్రైస్ట్ ఎట్లా అయితే మొత్తం ప్రేమ స్వరూపుడిగా ఉండి ప్రేమ కోసం అట్లా ఉండేవారో రాబోయే అవతారం అలా కంప్లీట్గా అమ్మవారి స్వరూపంగా ఉంటుంది అందులో మాట అసలు ఏమి ఉండదుట అని చెప్తారు కొన్ని కొన్ని తెలిసాయి అన్నీ మనకు తెలియదు చాలా తక్కువ మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు రమణ మహర్షి గారు ఎట్లా అయితే సైలెన్స్ ద్వారా ఆయన అవతల మనిషిలో ఆధ్యాత్మిక ప్రేరణ కలిగిస్తూ ఉంటారో అట్లాగే ఆయన ప్రేమ భావనతో కంటి చూపుతోనే అవతల వాళ్ళల్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చే రాబోయే అవతారం అలాంటిది అని చెప్తారు ఈ మధ్యలో ఉన్న అవతారం శివశక్తి స్వరూపం అంటే ఇప్పుడు చాలామంది మీ భార్య ఎక్కడ అని అవతారాలు అవి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు రాముడు ఉన్నాడు అంటే మీ భార్య ఎక్కడ అని అంటే సీత అట్లా చెప్పుకుంటాం కృష్ణుడు అష్ట భార్యలు ఇట్లా చెప్తాం అలా చాలామంది ఇట్లా ఒకళ్ళే వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మీ భార్య ఎవరు అని అంటే చాలాసార్లు స్వామిని కూడా అడగడం జరిగింది మరి కన్సార్ట్ అంటే మీరు శివుడు అయితే కనుక పార్వతి కూడా ఉండాలి కదా మీతో పాటు మరి ఆవిడ ఎక్కడున్నారు అని అంటే నాలో సగమై అంటే ఇప్పుడు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఎలా అయితే ఆలోచన ఆచరణ మనం సైంటిఫిక్గా చెప్పుకుంటే ఎనర్జీ మ్యాటర్ అని తీసుకున్నప్పుడు ప్రతి మనిషిలో ఆడ మొగ ఇద్దరు ఉంటారు ఒక్కొక్క పరిస్థితిలో ఒక్కొక్క డైర ఒక్కొక్క కోణం ఎక్కువ ఆవిష్కృతం అవుతుంది ఆడ మొగ సైడ్ థింకింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అనేది అట్లాగే ఇలా చెప్పుకున్నప్పుడు ఆయన ఏమంటారంటే పార్వతి నా శక్తిగా నాలో ఉండి నా చేతి పనులన్నీ చేస్తుంది అని ఒకవేళ నన్నే విష్ణుమూర్తిగా మీరు అనుకునేట్టయితే కనుక ఇది వైకుంఠం పుట్టపర్తి వైకుంఠం అనుకుంటే కనుక నేను విష్ణుమూర్తిని అయితే నా దగ్గర ఉన్న అపారమైన వెల్త్ ఇలా అందరూ ఇస్తున్న అష్టైశ్వర్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నా శక్తితో అవన్నీ జరుగుతున్న కోట్లాది రూపాయలతో జరుగుతున్నదంతా కూడా లక్ష్మీదేవి అష్టైశ్వర్యాలు అలా చెప్తారనమాట ఆయన ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే ఆయన చాలా చిన్న వయసులోనే ఆయన వచ్చిన జీవిత పర్పస్ ఏంటో ఆయన తెలుసుకున్నారు ఒక కారణ జన్ములుగా వచ్చిన వాళ్ళు ఆయన పద్నాలుగో ఏటే నాకు ఈ స్కూలు ఏడో తరగతిలో ఉండగా నేను స్కూల్కి వెళ్ళను ఇంకా నాకు ఈ స్కూలు ఇలాంటి బంధాలు అవన్నీ లేవు నేను ఒట్టి ఈ కుటుంబానికి సంబంధించిన వాడిని మాత్రమే కాదు నేను జనం కోసం వచ్చాను వాళ్ళ ప్రార్థనల కోసం వచ్చాను నేను అది ఉద్ధరించడానికి నేను ఈ ఇంటిని విడిచి వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పేసి బయటకు వచ్చేయడం జరిగింది అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు చాలా ఆవిడ ఇక్కడే ఉండు మా కళ్ళ ముందు ఉండు ఇది అది అని చెప్పి అంటే కరణం సుబ్బమ్మ గారు అని చెప్పి ఆవిడికి అక్కడ ఆ ఊళ్ళో ఉన్న కరణం వైఫ్ ఒక ఆవిడ ఉండేవారు పుట్టపర్తిలో ఆవిడికి పిల్లలు లేకపోవడం అపారమైన అనురాగం ఎలా అయితే కృష్ణుడి మీద యశోదాను దేవకి దేవకి కన్నా తల్లి అయితే యశోద ఎట్లా అయితే మమకారంతో పెంచిందో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఆ కరణం సుబ్బమ్మ గారు వాళ్ళు బ్రాహ్మలు అవడం వల్ల వీళ్ళు రాజులు ఈయనేమో ప్యూర్ వెజిటేరియన్గా ఉండేవారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తన చాలా శుద్ధిగా చాలా పవిత్రంగా చాలా సున్నితమైన ఆలోచనలతో దేన్ని హింసించకుండా అట్లా అట్లా ఉన్నప్పుడు ఆవిడేంటంటే ఈ బ్రాహ్మణ ఇళ్లలో వండిన భోజనం అది ఆవిడ వండి పెట్టడం ఆయనకి ఆయన తినడము వాళ్ళ తాతగారు కూడా ఆయన దివ్యత్వాన్ని చిన్నప్పటి నుంచే గ్రహించి మా ఇంట్లో ఈయన అవతార మూర్తిగా వచ్చారు ఈయన మా పూర్వీకులు చేసిన ప్రార్థనలకి ఫలితంగా మా ఇంట్లో పుట్టారు అని బాగా నమ్మి ఆయన అలాగే చూసుకునేవారు వాళ్ళ తాతగారు ఇలా జరిగేది వాళ్ళ అక్కలు వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే ఉండేవారు వాళ్ళ అమ్మగారికి కూడా తెలుసు ఆయన ఏం చెప్తారంటే ఒకటే చెప్తారు ఇప్పుడు భగవంతుడు అనేది ప్రతి మనిషిలో కూడా భగ ప్రతి మనిషి ప్రతి జీవి భగవంతుడే
హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్ అంటే అష్టాదశ పురాణాల సారాన్ని నాలుగు మాటల్లో చెప్పేశారు ఏమంటున్నారు నువ్వు ఎవ అందరినీ ప్రేమించు అందరినీ సేవించు సేవ ఆ సేవద్దలో నీకు నా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు దీనికి నాకు దీనికి లాభం ఏంటి నేను వీళ్ళకి సేవ చేస్తే అనే తారతమ్యాలు లేనే లేవు ఎవరికి ఎక్కడ ఎన్ని వేల కథలు ఎన్ని వేల ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇలాంటివి అంటే మన జీవితకాలం సరిపోదు చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒరిస్సా నుంచి వస్తున్న ఇక్కడ ఈ సేవా మార్గం చెప్పుకునేటప్పుడు దాని గురించి నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను ఇప్పుడు ఒకటి ఆయన అవతారం దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు దాన్ని పక్కకు పెడదాం అయితే ఇప్పుడు అలా చెప్పినప్పుడు హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్ అన్నారు లవ్ ఆల్ సర్వ్ ఆల్ అన్నారు హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్ అంటే ఏమిటి నువ్వు ఎవరికైనా ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఫలాపేక్ష లేకుండా ఏమీ ఆశించకుండా నీ చేతనైన సాయాన్ని ఇప్పుడు తోటి వాళ్ళకి చేయడం ఇప్పుడు సమాజం అంటే నీ ఒక్కడితోనూ ఉన్నది కాదు సమాజంలో రకరకాల జీవులు ఉంటారు ఒకళ్ళ అవసరం ఒకళ్ళకి ఎప్పుడు ఉంటుంది నువ్వు ఎప్పుడు తీసుకునే చోటే ఉండద్దు ఎప్పుడు నువ్వే ఇచ్చేవాడిగా కూడా ఉండవు పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకునే పద్ధతి ఉంటుంది కాబట్టి నీకు తెలిసింది నీకు వచ్చింది నువ్వు చేయి ఏమీ ఆశించకుండా వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోగలిగింది తీసుకో అలా సంఘం ఫస్ట్ సెల్ఫ్ని ఉద్ధరించడానికి ఏం చేసుకోవాలో ఆలోచించు తర్వాత కుటుంబానికి నువ్వు ఏ విధంగా ఒక చక్కటి మా రెస్పాన్సిబుల్ పుత్రుడుగానో భర్తగానో ఎలా ఉంటావు అది ఆలోచించు కుటుంబంకి తర్వాత సమాజానికి నువ్వు ఎలాగ ఉపయోగపడతావో అది ఆలోచించు తర్వాత దేశానికి ఏది వదలలేదండి ఆయన పేట్రియటిజం నేషనలిజం కూడా ఎంత చెప్పారంటే ఆ రోజుల్లోనే యాభై అరవై ఏళ్ల క్రితం ఆయన ప్రవచనాలు అవి విన్నప్పుడే ఎంతో ఉత్తేజభరితంగా అందరికీ దేశభక్తి పెరిగేటట్టు మన ఐదు రకాల మాతల గురించి చెప్తూ దేహమాత దేశమాత భూమాత గోమాత ఇట్లా భేదమాత ఐదు ఉన్నాయి ప్రతి పంచ తల్లులు ఉన్నారు అందరికీ దేశాన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోకండి దేశంకి చెడ్డ పేరు తెచ్చే పనులు చేయకండి విద్యార్థులకి ఇవన్నీ చెప్పి వాళ్ళని సంస్కారవంతంగా పెంచారు అలాగే వాల్యూస్ గురించి చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఆ హ్యూమన్ వాల్యూస్ మీదనే ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి ఈ మ్యాక్యులే పెట్టిన ఎడ్యుకేషన్ వల్ల మనకేం ఒరిగేది లేదు అని బలంగా నమ్మిన అవతార మూర్తి అందుకని సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్లో కూడా వీళ్ళకి ఏముంటుందంటే వాళ్ళ యూనివర్సిటీస్లో కానీ వాళ్ళ టీచింగ్ కరికులంలో కానీ సీబీఎస్ఈ సిలబస్ కరికులం అకాడమిక్కి ఫాలో అయినా కూడా దీంతో పాటుగా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ మీద చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు మీరు ఒక టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ చదివిన మామూలు స్కూల్ పిల్లని పిల్లాడిని కానీ పుట్టపర్తిలో చదివిన పిల్లాడిని కానీ పక్కన పెట్టి కంపేర్ చేసి చూడండి మీరు ఫర్గెట్ అబౌట్ దేర్ అకాడమిక్ బ్రిలియన్స్ వేరేది అవి రెండు పక్కన పెడితే హోలిస్టిక్గా వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కానీ వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం కానీ గమనిస్తే మీకు తేడా తెలిసిపోతుంది ఈయన సత్యసాయి డివోటీ చెప్పేయచ్చు అంటే వాళ్ళ విలువలు వాళ్ళు దానికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ ఇట్లాంటివి అనమాట అలా చిన్నప్పటి నుంచే బాల వికాస్ అని కూడా పెట్టి పిల్లలకి ఒకవేళ ఇలాంటి స్కూల్స్లో చదవని పిల్లలు ఉంటే ఇంటి దగ్గర ఉండే ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ స్పేర్ టైంలో వారంకి ఒక్కరోజు కనీసం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పిల్లలందరినీ చేర్చి ఒక సిలబస్ ప్రకారం వీళ్ళందరికీ కూడా విలువలు నేర్పించడం అదొక మూడు లెవెల్స్లో వాళ్ళకి పరీక్షలు పెట్టి లెవెల్ వన్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ అని ఆ మూడు గ్రూపుల్లోనూ పురాణాలతో పాటుగా సమాజంలో మనకు ఉపయోగపడే విలువలు కూడా సత్యధర్మ శాంతి ప్రేమ హింసలు బేసిక్ వాల్యూస్ ఏది ఉన్నాయో ఆ ఇది నేర్చుకుంటే ఇంకేం నేర్చుకోవాలి ట్రూత్ఫుల్ ట్రూత్ రైట్ కండక్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ నేర్చుకుంటే పిల్లలు ఇంకేం నేర్చుకోవాలి ఎక్కడున్నా ఎక్సలెంట్గానే ఉంటారు వాళ్ళు అలాగా చాలా పటిష్టమైన విద్యా వ్యవస్థ ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా అన్నీ ఫ్రీ ఓకే ఇప్పుడు ఈ విద్య ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో మేలు రకమైన విద్య మనం ఇక్కడ మామూలుగా ఏ స్కూల్ చూసినా లక్షల్లో ఫీజులు కడతాం కేజీ నుంచి పీజీ వరకు పుట్టపర్తిలో కానీ సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎక్కడైనా కూడా ఒక్క రూపాయి ఫీజు లేదు పుట్టపర్తిలో కానీ వైట్ ఫీల్డ్లో కానీ బెంగళూరులో కానీ హాస్పిటల్లో మీరు ఎంత పెద్ద సర్జరీలైనా ఏమైనా ఒక రూపాయి మీకు బిల్లింగ్ కౌంటర్ ఉండదు ఓకే అండి వెరీ ఇన్స్పైర్బుల్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే సత్యసాయి ట్రస్ట్ ద్వారా సేవా ట్రస్ట్ ద్వారా మనకి చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అదేవిధంగా వాటర్ సప్లై కావచ్చు హాస్పిటల్స్ కావచ్చు మీరు అన్నట్టు ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు ఇలాంటివి ఇంకా ఎలాంటివి కొనసాగుతూ ఉన్నాయండి అన్నీ అవుతున్నాయమ్మా ముందు స్వామివారు ఏమేవైతే పెట్టారో అది చిన్న శాంపుల్గా అసలు మనకు ముందు పుట్టపర్తి లాంటి కుగ్రామంలో చాలా చిన్న దీంట్లో లేనిది లేనట్టుగా అక్కడ మొత్తం ప్రపంచాన్ని నూట ఎనభై నాలుగు దేశాల నుంచి అందరినీ రాష్ట్ర అధినేతల నుంచి మామూలు సామాన్యుల వరకు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట ఎనభై నాలుగు దేశాల నుంచి ఈయన పిలవకుండా వాళ్లే ఆయన గురించి తెలుసుకునో ఒక పుస్తకం చదివో ఒక వీడియో చూసో ఎవరి ద్వారానో తెలుసుకునో స్వామిని చూడాలి దర్శించాలి ఆ
అలా మెడిటేటివ్ మూడ్లో నమస్కారం చేసుకుంటారు కామ్గా వెళ్ళిపోతారు అంత చక్కగా వాళ్ళని వాళ్ళు కండక్ట్ చేసుకునేటట్టు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తూ ఉంటారు ఎయిర్పోర్టు ప్లానిటోరియము సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటలు అంత చిన్న కుగ్రామంలో లేనిది లేదు అలా ఎలా పాసిబుల్ అయింది అంటే ఎవరైతే అవతార మూర్తులు గొప్ప సంకల్పంతో భూమి మీదకి వచ్చి ఒక పని చేయాలి అనుకుని వచ్చారో ప్రపంచ పట్టణంలో పుట్టపర్తి దగ్గరికే అందరూ వచ్చి దీని నుంచి మొత్తం నేర్చుకున్న దీంతో మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళ స్వగ్రామాలకి స్వదేశాలకి వెళ్ళి ఇది ఆచరణలో పెడుతూ ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఏ బెటర్ ప్లేస్ టు లివ్ అలా మార్చాలి అనేది ఆయన ఆశ కళ అలా ఉండాలి ప్రపంచం అనేది వసుదైవ కుటుంబకం అనేది అయితే అంటాము అలా ఉండాలి ఇంకోటి యూనిటీ ఆఫ్ రిలీజన్స్ మీద చాలా ఇన్సిస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఆయనకు అసలు కుల మతాలు పట్టింపులు కానీ ఈ ఈ మతం ఈ కులం అనేది ఏమీ లేదు అన్ని కులాల యూనిటీ ఆఫ్ రిలీజన్స్ ఆయన సింబల్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అన్ని మతాల సింబల్స్ క్రాస్ ఓమ్ తర్వాత జొరాస్ట్రు సింబలు ఫైర్ అన్ని రకాలవి ఉన్న ఎంబ్లెమ్ ఉంటుంది ఆయన దీని మీద అనమాట అన్ని మతాలు ఒకటే అక్కడ ఇప్పుడు ఆయన జీవించి ఉన్నంతకాలం ఎలా అయితే ఈ సేవా కార్యక్రమాలు జరిగాయో అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతున్నాయండి ఓన్లీ డిఫరెన్స్ మనకేంటంటే పూజ కానీ పొద్దున దర్శనం టైంలో ఆయన వచ్చి అందరు భక్తులకి ఆనందం కలిగించి ఒక గంట అందరినీ దర్శన స్పర్శన సంభాషణ భాగ్యంతో ఉత్తరాలు తీసుకుంటూ పలకరిస్తూ ఎప్పుడు వచ్చో ఎన్ని రోజులు ఉంటావని ఇలాంటివన్నీ ఆయన చేసేవారు ఇప్పుడు భౌతికంగా మన మధ్య ఆయన మహాసమాధి తర్వాత మనకి లేరనేది ఒకటే కొరత తప్ప అది కూడా ఆ కొరత తెలియకుండా సత్యసాయి ట్రస్ట్ వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా ఏం చేస్తున్నారంటే పుట్టపర్తిలో ప్రతిరోజు పొద్దున సాయంత్రం దర్శనం టైంలో కానీ ఇలాంటి స్పెషల్ అకేషన్స్ యాత్రల మీద ప్రతి జిల్లాల వాళ్ళు పుట్టపర్తికి వెళ్తూ ఉంటారు ప్రతి నెల ప్రతి వారం అన్ని జిల్లాల నుంచి ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్కళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారనమాట పర్తి యాత్ర అని పెట్టుకుని ఒక వెయ్యి మంది పదిహేను వందల మంది ఆడమగ పిల్లలు అందరూ కలిసి వెళ్తారు అలా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడము వాళ్ళు పొద్దున దర్శనంకి వెళ్ళడము మళ్ళీ ఓంకారం సుప్రభాతం వీటికి అటెండ్ అవ్వడం అయినప్పుడు అక్కడ వీళ్ళు భజన చేసుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ మొత్తం మొత్తం పెద్ద దీని మీద స్క్రీన్ మీద స్వామి అది వరకు దర్శనం ఇవన్నీ పెట్టేయడము అంటే ఇక్కడే ఉన్నారు అవన్నీ చూస్తున్నారు సమాధి మహాసమాధి దగ్గరే వీళ్ళందరూ కూర్చున్న దగ్గర అంటే మనం యు డోంట్ ఫీల్ దట్ హీఈస్ నాట్ విత్ అస్ అంటే అది వరకంతా ఆయన మనలో మనతో ఉన్నారు ఇప్పుడు మనలో ఉన్నారు అనే భావన అంటే ఎక్కడికి వెళ్తారు ఎవరైనా ఆత్మ మనం భగవద్గీత అవన్నీ వింటే కూడా ఇప్పుడు గురు స్థానాలు రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంతో చూసిన మన రమణ మహర్షి ఎవరిది ఏ దివ్య పురుషుల ఆ సమాధి చూసినా కూడా మనకి అది చాలా శక్తివంతమైంది మన కంచికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను అక్కడ జయేంద్ర మన నడిచే దేవుడు పరమాచార్య వారి సమాధి చూసినప్పుడు ఎంత డివైన్ వైబ్రేషన్స్ అంటే అలాగే రాఘవేంద్ర స్వామి మన ఇక్కడ వెళ్తే కూడా మంత్రాలయం మంత్రాలయం అసలు ఆ బృందావనం దగ్గర అసలు ఎంత కామ్ అండ్ క్వాయిట్ సులేస్ పీస్ దొరుకుతుందంటే అది గురుస్థానాలు ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది అది అంటే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎంత వాళ్ళ ఔరా కానీ వాళ్ళ వైబ్రేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో సమాధి నుంచి కూడా వాళ్ళది అలాగే ఉంటుంది అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు అంటే ఈ పంచభూతాల్లో వాళ్ళ ఇది ఉంది కాబట్టి ఆత్మకు అనేది ఆత్మకు ఎప్పుడు ఎవరికైనా మనకైనా కూడా టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ చావు లేదు ఈ దేహం అనేది మనం మార్చుకుంటూ పోతున్న చొక్కా లాంటిది అని అంటారు కాబట్టి ఆ చావు లేని ఆత్మ ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నప్పుడు తర్వాత ఈ పంచభూతాల్లో వాళ్ళ తత్వం అంతా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పాజిటివిటీ అంతా మొత్తం ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా ఫిల్ అయి ఫిల్అప్ అయిపోయి ఉన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళు మనలోనే ఉన్నారు కదా లోపల మన హృదయ స్థానం నుంచి మనని ప్రేరేపిస్తూ వాళ్ళు చూపించిన మార్గంలో మనం వెళ్ళేందుకు మనని ఎంకరేజ్ చేస్తూ చేపట్టుకుని నడిపిస్తున్నారు అనేది బలంగా నమ్మాల్సి వస్తుంది సత్యసాయిబాబా మహాసమాధి తర్వాత పూజా కార్యక్రమాలు అక్కడ ఎలా జరుగుతున్నాయి అంతా అలాగే ఉన్నాయి అక్కడ ఒక డిసిప్లిన్ ఒకటి ఉంటుంది సీజన్ వారీగా అంటే ఎండాకాలం కొంచెం ఒక అరగంట లేటు కావడము చలికాలం కొంచెం ముందు అవ్వడం అంతే తప్ప రోజు జరిగే కార్యక్రమాలు పొద్దున ఓంకారం సుప్రభాతం నుంచి రాత్రి మళ్ళీ మొత్తం హారతి దీని వరకు కూడా ఒక్కరోజు కూడా అందులో ఏమీ చేంజ్ ఉండదు పొద్దున్నే అందరం అక్కడ ఓంకారంకి మందిరం దగ్గర అసెంబుల్ అవుతాం తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకి ఓంకారం ఇరవై ఒకటి సార్లు ఓంకారం ప్రతి వాళ్ళు వెళ్ళిన వాళ్ళు లోపల హాల్లో పట్టి ఎంతమందిని పంపిస్తారు మనం లోపలికి వెళ్ళి ఓంకారం ఇరవై ఒకటి సార్లు చేసుకోవచ్చు తర్వాత బయటకు వచ్చాక సుప్రభా అక్కడే సుప్రభాతం కూడా జరుగుతుంది ఓంకారం తర్వాత ఒకళ్ళు వచ్చి ఆడవాళ్ళు ఈశ్వరాంబ తన ఆయన మీద రాసిన సుప్రభాతం ఉంటుంది ఆ సుప్రభాతం చదువుతారు తర్వాత బయటకు వస్తాం అక్కడ గణేష్ గుడి ఉంటుంది బయటికి రాగానే అనమాట పుట్టపర్తిలో ప్రశాంతి నిలయంలో ఆ గణేష్ గుడి దగ్గర ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరం వెంటనే వచ్చే లైన్స్ ఫామ్ అయి కామ్గా
డిస్పర్స్ అయిపోతారు ఇది పొద్దున కార్యక్రమం తర్వాత క్యాంటీన్ అది ఓపెన్ అవుతుంది ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్లు అవి చేసుకోవడం మళ్ళీ స్వామి దీనికి లోపల మందిరంలోకి వెళ్ళి ఇంకా లేకపోతే ఈ విశేషమైన అభిషేకాలు పూజలు అవి ఏమైనా ఉన్న విశేషమైన రోజులు అవి జరుగుతూ ఉంటాయి లోపల వాళ్ళు ప్ర పురోహితులు వీళ్ళు చేసేది పర్తి యాత్రల మీదకి వచ్చేవాళ్ళు పొద్దున దర్శనంకి సమాదర్శనంకి దీనికి ఇంకోటి ముఖ్యంగా ఇదంతా టైం ప్రకారం ఎలా జరుగుతున్నాయి అని అంటే ఒక్కళ్ళకి జీతం ఇచ్చి పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు అక్కడ మొత్తం భారతదేశం మొత్తం నుంచి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉంటే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి అసైన్ చేస్తారు డ్యూటీస్ ఇప్పుడు మనది తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఇక్కడ లోకల్ లాంగ్వేజ్ తెలిసిన వాళ్ళు మనకు ఆ టైంలో ఉంటే ఎక్కువగా మంచిది కాబట్టి ఎక్కువ మంది భక్తులు వచ్చే సంక్రాంతి స్వామి బర్త్డే ఈ నెలల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి ఇస్తారు ఓకే అంత ఫ్రీ సర్వీస్ అంత ఫ్రీ ఇందులో ఎవరు ఐఏఎస్ అడ్వకేట్స్ డాక్టర్స్ నా మా కజిన్స్ బోల్డ్ మంది డాక్టర్స్ పుట్టపర్తికి ఇప్పుడు రేపు శుక్రవారం బయలుదేరి వెళ్తున్నారు వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళు సో ఆదివారం బయలుదేరి వస్తారు అక్కడ వినాయక చవితి వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం లేదు ఇక్కడ ఊరికనే ఉండి మనం ఇది అసైన్ చేస్తారు ఒక నెల ఆ నెల రోజుల్లో పదిహేను రోజులు ఒక ఒక బ్యాచ్ పదిహేను రోజులు ఒక బ్యాచ్ ఇందులో ఇంతమంది కావాలి ఇంతమంది వస్తారు సపోజ్ ఐదు వేల మంది ప్రతిరోజు వస్తారు అనుకుందాం ఐదు వేల మందిని ప్రతి చోట కేటర్ చేయడానికి ఎంతమంది అవసరం ఉంటారు యాభై మంది ఒక యాభై మందో వంద మందో యాభై మంది జెంట్స్ యాభై మంది లేడీస్ ఇట్లా సేవాదళ్ళలో ప్రతి ప్రతి స్టేట్ నుంచి వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు సెలవులు పెట్టుకుని వాళ్ళ ప్రొఫెషన్స్కి లీవులు పెట్టుకుని పుట్టుపర్తికి వెళ్తారు వెళ్ళి స్కార్ఫ్ వాళ్ళు డ్యూటీలో దిగాకే వేసుకోవాలి ఆ స్కార్ఫ్ని మిస్యూజ్ చేయకూడదు స్కార్ఫ్ ఇస్తారు వాళ్ళకి డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు ఆ స్కార్ఫ్ వేసుకుని వాళ్ళకి అలాటెడ్ డ్యూటీలో నుంచోవాలి ఇప్పుడు ఎలా అయితే గురుద్వారాల్లో అక్కడ చెప్పుల దగ్గర ఒకళ్ళు క్యాంటీన్ దగ్గర ఒకళ్ళు అలా కిచెన్లో ఒకళ్ళు అలా ఉంటుందో నీకు ఏ డ్యూటీ ఇస్తే అక్కడ నువ్వు ఉండాలి ఆ టైంకి అక్కడ ఉండి నీ డ్యూటీ నువ్వు బాగా కరెక్ట్గా చేసి నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి మళ్ళీ వచ్చేయాలి హాస్పిటల్స్లో అయినా అంతే మందిరంలో అయినా అంతే ఈ చూడ్డానికి ఉన్న ప్లేస్లు ఏదైతే ఉన్నాయో మనకి మ్యూజియం కానీ లేకపోతే చిత్రావతి నది దగ్గర వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల సమాధుల దగ్గర గుళ్ళు వేణుగోపాల స్వామి గుడి శివాలయం ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్న భక్తులు ఎక్కడెక్కడికైతే వెళ్తారో అక్కడంతా సేవాదళ్ళు వాళ్ళు ఉండి చేస్తారనమాట ఇందులో ఒక్క పైసా ఎవరి ప్రమేయం లేదు ఎవరికి ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు హాయిగా వెళ్ళడం అన్ని ఫ్రీగా అనుభవించడం రావడం ఈ వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఒక సేవాభావంతో తెలియని వాళ్ళకి అన్నోన్ వాళ్ళకి చేసే సేవ చాలా ఉత్కృష్టమైంది మనం ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా కనీసం థ్యాంక్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా మన కోసం వేరే వాళ్ళు మనకి టైం ఇచ్చి మన కోసం కంఫర్టబుల్గా చేస్తున్నారంటే ఎంత గొప్ప విషయం ఇంట్లో వాళ్ళే మనకు అలా చేయరు కదా పుట్టింటికి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది నిజం చెప్పాలంటే పుట్టపర్తికి ఒక వయసు వచ్చాక మనకి అంటే ఇప్పుడు మేము ఆ వయసులో ఉన్నాం కాబట్టి కొంచెం చిన్న వయసు దాటి చాలా రోజులు అయిపోయింది ఈ కాలం గడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం మా నాన్నగారు గతించారు తొంభై ఎనిమిదిలో ఆయన వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయాక ఇప్పుడు ఇన్నేళ్లలో నాకు ఎప్పుడు ఏం భావన అంటే ఇప్పుడు తమ్ముడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా తమ్ముడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం అమ్మని అక్కడ చూసామనే భావన కలుగుతుంది కానీ ఒక పుట్టింటికి వెళ్ళిన భావన నాకు పుట్టపర్తికి వెళ్ళినప్పుడు కలుగుతుంది అందరికీ అదే భావన ఏంటంటే మన ఇంటికి వచ్చాం మనం అంటే ఇక్కడ స్వామి మనకి అంత అన్కండిషనల్గా మన ప్రేమ ఆప్యాయత పంచిపెట్టే మన ఇంటికి మనం వచ్చాం అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎవరు రాని ఎవరు పోని ఏం అడగని ఏం లేకుండా అందరూ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళే కారణం ఈ ప్రేమ బంధం దీనికోసం అనమాట బాబా జీవించి ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక మంచి ఉద్దేశాలతో జీవించారు అదే పరిస్థితి ఇప్పుడు కొనసాగుతుందంటారా ఆయన శిష్యులు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారంటారా పూర్తి స్థాయిలో అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు సేవా కార్యక్రమాలు కావచ్చు ఇవన్నీ చాలా చక్కగా జరుగుతున్నాయి పూజలు జరుగుతున్నాయి కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఆయన అనుకున్న స్థాయిలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అనుకున్న స్థాయిలో ముందుకు జరగాలి అని అంటే కొన్ని కన్స్టెంట్స్ ఎప్పుడు ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి అమ్మ టైంకి తగినట్టుగా ఎందుకంటే ఆయన వెళ్ళిపోయాక చాలామంది ఆయనకి క్లోజ్ సర్క్యూట్లో ఉన్న చాలామంది సెంట్రల్ ట్రస్ట్ సభ్యులు అయితే ఏమిటి హాస్పిటల్ ఇన్ఛార్జ్లు అయితే ఏంటి అనిల్ కుమార్ గారు అయితే ఏమిటి మొన్న రీసెంట్గా ఆయన కూడా ఉండి ట్రాన్స్లేట్ చేసి మహా మహా కార్యక్రమాలు చేసిన ఆయన పెద్దవాళ్ళందరూ ఒక తరం వెళ్ళిపోయింది నెక్స్ట్ తరం వాళ్ళు ఇప్పుడు తీసుకున్నారు వాళ్ళు చేస్తున్నారు డెఫినెట్గా చేస్తున్నారు కాకపోతే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లోనూ నెక్స్ట్ వచ్చే కాలమాన పరిస్థితుల్ని బట్టి జరగాల్సిన మార్పులకి అనుగుణంగా కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటారు బట్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఏదీ మారలేదు సేవా కార్యక్రమాలు ఏదైతే ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో ఏవి ఎలా
సో ఎవరు అనేది మనకి ఇంకా తెలియదు ఇంకా వచ్చారా లేదా అనేది ప్రామాణికంగా మనకు తెలియదు కానీ తప్పకుండా వస్తారు ఇది ఎన్నో ఏళ్ళకి పదహారేళ్లకో ఏదో ఇది జరిగిన పదహారేళ్ల తర్వాత ఎప్పుడో ఉండొచ్చు అని కొంచెం సూచన చేశారు మళ్ళీ పుట్టపర్తి ప్రాంతంలో అక్కడే జరుగుతుందని మళ్ళీ ఆయన ఒక వయసు వచ్చాక అక్కడికి వస్తారని ఎక్కువ మాట్లాడరని ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కొన్ని కొన్ని సిగ్నల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఏదో అంటూ ఉంటారు మరి అది ఎంతవరకు నిజం నిజంగానే ఆయన వచ్చారా సమయం వచ్చినప్పుడు బయటకు వస్తుంది తెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఏదంటే అది నమ్మకుండా మనం అంటే ఇప్పుడు సరే నిజమే స్వామి మళ్ళీ వచ్చారు అంటే ఆనందమే కానీ మన సాధనకి కానీ మనం వెళ్లాల్సిన పాత్లో కానీ అది ఎంతవరకు మనకి అంటే నిజంగానే ఆయన అక్కడ వచ్చి ఉన్నారు అంటే మళ్ళీ వెళ్తాం దర్శనం చేసుకుంటాం ఆనందపడతాం అది దీంట్లో అని కానీ ఏ విధంగా మనకు అది అది ఆ గాసిప్ కానీ వేరేది కానీ మ్యాటర్ అవుతుంది నిజానికి ఆలోచిస్తే ఆయన మనకి ఇచ్చిన విలువలు ఏదైతే మార్గం ఉందో ఏది దిశానిర్దేశం చేశారో ఆ మార్గంలో వెళ్తూ నాకు నా స్వామికి మధ్యలో ఏది ఉందో అది నేను కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఆ కనెక్ట్ కనుక పెట్టుకుంటే మిగతా అన్నీ నాకు డీటెయిల్సే కదా దాంతో నాకు పెద్ద అవసరమే ఉంది ఎప్పుడైనా రాని ఎప్పుడైనా ఉండని తెలిసాక మనం కూడా వెళ్తాం చూస్తాం ఇందులో ఈయన కరెక్టా ఈయన ఫేకా అవన్నీ అని చర్చలో మనకి తెలియదు మనస్సు చాలా చిత్రమైనది ఇప్పుడు ఎంతోమంది స్వామిలు ఇప్పుడు ఎందుకని చాలామందికి అవతార పురుషుల మీద బాబాల మీద కొంతమందికి నమ్మకం పూర్తిగా కలగదు అని అంటే నిజమైన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో అంతకంటే ఎక్కువ మంది అలా అని పేరు చెప్పుకుని జనాన్ని మోసం చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉండబట్టే కదా అంటే విద్య అవిద్య పక్కపక్కనే ఉన్నట్టుగానే పరిపూర్ణమైన భగవత్ తత్వం ఎక్కడుందో అక్కడే మాయ కూడా ఉంటుంది అని చెప్తారు ఇప్పుడు కలువ పువ్వు అవన్నీ చూపించడంలో తామర పువ్వు చూపించడంలో అర్థం కూడా అంతే కదా ఆ మాయని అంటించుకోకుండా ఆ తత్వాన్ని ఒకటే పట్టుకుని మనం సాధనలో ముందుకెళ్ళడం ఒకటే కావాల్సింది సరే ఒక ఫామ్లో వచ్చారు అది అయిపోయింది ఇప్పుడు రాముడు కృష్ణుడు ఇన్ని రకాలుగా అవతారాలుగా తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆ ఫామ్స్ వెళ్ళిపోలేదా మరి ఆ భక్తులు అందరూ ఏమయ్యారు మనకి సినిమాలు కొన్ని చూస్తున్నప్పుడు హనుమంతుడు కృష్ణుడితో యుద్ధం చేయడం అవి కూడా చూసాం మనం అంటే నువ్వు నా దేవుడు కాదు రాముడు నేను నమ్మను కృష్ణ నేను రాముడే నమ్ముతాను కృష్ణుడే నమ్మను అని అదే ఇదే అవతారం అనేది ఆయనకి అర్థం కాల తర్వాత తెలుసుకున్నాడు ఒళ్ళంతా బలహీనం అయ్యి చాలా రోజులు యుద్ధం చేశాక క్షమించు రామా నువ్వే అవతారం తీసుకుని వచ్చావని నేను గ్రహించలేకపోయాను అని అట్లా మహానుభావులు అంతంత జ్ఞాన పురుషులే భ్రమలో పడినప్పుడు మరి మనం ఆ అవతారం అదే అని గుర్తుపట్టేంత జ్ఞానం కానీ తెలివి కానీ మనకు ఉన్నాయా ఏమో మీరు ఒక మాట చెప్పారు ప్రశాంతి నిలయంకి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ కూడా పుట్టింటికి వెళ్ళిన భావన ఉంటుంది మీకు కూడా మీ స్వీయ అనుభవంలో పుట్టింటికి వెళ్ళిన భావనే ఉంటుంది అయితే స్వామి దర్శనం అంటే మీకు కళలో కావచ్చు లేదా అక్కడ ప్రత్యక్షంగా ఉన్నారు అనిపించే అలాంటి సందర్భాలు ఏమైనా అనిపించాయండి చాలా జరిగాయి నా జీవితంలో నాకు దర్శనం ఆయన నాకు డైరెక్ట్గా నాకు నా కుటుంబంతో మూడు నాలుగు సార్లు మాట్లాడడము మాకు అనుగ్రహం ఇవ్వడము ఐదారు సార్లు పాద నమస్కారం అవన్నీ ఇవ్వడము మేము మా ముఖ్యమైన పెళ్లి రోజు అలాంటి రోజు వెళ్ళినప్పుడు మాకు అనుగ్రహం ఇవ్వడము మాతో ఇంటర్వ్యూ రూమ్కి పిలిచి మాట్లాడడము చాలా అనుభవాలు జరిగాయి అందుకని నాకేంటంటే ఆ డివైన్ ప్రజెన్స్లో మన ఎక్స్పీరియన్స్ మన ఫీలింగ్ ఏంటి అనేది అది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నా అనుభవం నేను చెప్పినందువల్ల వేరే వాళ్ళు మారిపోతారని కాదు అది నా మతం కూడా కాదు నా అభిమతం అది కాదు ఎందుకంటే నేనెవరిని ఎవరినైనా మార్చడానికి కానీ ఈయన దేవుడు అని ప్రూవ్ చేయడానికి కానీ అది నా ఫీలింగ్ అంటే నేను ఆ డివైన్ డివినిటీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను కాబట్టి అలాగే ప్రతి వాళ్ళు రావాలి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి దాని మీద నమ్మకం పెట్టుకోవాలి దానికి వాళ్ళకి ఎలాంటి అనుభవం కలుగుతుందో దాన్ని నమ్మాలి ఇప్పుడు నాకు ఎవరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరు వచ్చి నాకు స్వామి మీద ఏం చెప్పినా నేను నమ్మను ఎందుకంటే నా స్వీయ అనుభవం నాకు గొప్పది నేను చూశాను అనుభవించాను ఆయనతో నడయాడి ఆయనతో నలభై నాలుగు ఏళ్ళు జీవితంలో నాకు అరవై రెండేళ్ల వయసులో నలభై నాలుగు ఏళ్ళు నా ప్రయాణం ఆయనతో సాగింది నేను ఎట్లా ఆయన్ని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను కదా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన గ్లోరీ విన్నాను ఆయన ఏం చేస్తున్నారో చూస్తున్నాను ఆయన ప్రేమ అనుభవించాను ఆయన తత్వంలో ఓలల్లాడాను ఆయన గ్రంథాలు చదివాను ఆయనతో ఆయన చేసిన గొప్ప పనులు నా కళ్ళ ముందు చూశాను ఇన్ని చూసిన తర్వాత నేను నమ్మకుండా ఎలా ఉంటాను కదా బాబా కూడా అదే చెప్పేవారు కదా అదే స్వీయ అనుభవాన్ని స్వీయ అనుభవాన్ని నమ్మాలి నేను చిన్నప్పుడు అసలు నా ప్రయాణం మా అమ్మగారి ద్వారా చాలా చిన్న వయసులోనే జరిగింది నాకు బూరుగుల రామకృష్ణారావు గారు ఇక్కడ గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు పి సుశీల్ గారు అక్కయ్య గారు వాళ్ళ ఇంట్లో మేము అద్దుకుండేవాళ్ళం రామకృష్ణదాస్ సింగర్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ ఇంట్లో హిమాయత్ నగర్లో ఉండేవాళ్ళం మేము అప్పుడు ఆయన ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అమ్మ నన్ను నేను
మళ్ళీ తొంభైలో నేను డైరెక్ట్గా మా ఆఫీస్ స్టడీ సర్కిల్తో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడము ఈయన గురించి తెలుసుకోవడము పుట్టపర్తికి పలుసార్లు వెళ్ళి అక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలన్నీ చూడడము సేవా కార్యక్రమాల్లో నేను కూడా పాల్పంచుకోవడము అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఎట్లా జరుగుతుంది అంతే ట్రాన్స్పరెన్సీ అసలు ఈ విషయం చెప్పేటప్పుడు అమ్మా నేను హాస్పిటల్ దీంతో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు కూడా మా కళ్ళ ముందే అది జరిగింది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అసలు నిస్వార్థంగా ఇంతమందికి ఈ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ గురించి ఆర్గన్ డొనేషన్ గురించి కూడా మన ఈ మధ్య చాలా రకాల ఇవి వచ్చినప్పుడు నాకు అనుమానం కలిగి నేను పుట్టపర్తిలో అసలు స్వామి ఏం చెప్పారు దీని గురించి ఆర్గన్ డొనేషన్ నాకు చాలా పర్సనల్గా ఒక నమ్మకం ఉండేది ఏంటంటే కోరిక నేను పోయే లోపల నా ఆర్గన్స్ అన్నీ కూడా నేను ప్లెట్ చేయాలి అని ఎవరికైనా ఏమైనా ఉపయోగపడితే దాన్ని ఇవ్వచ్చు కళ్ళు ఎలాగో ప్లెట్ చేస్తాం ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా ఏమో ఎండ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా ఏ ఆర్గన్ అయినా ఎవరికైనా ఉపయోగపడితే వీ కెన్ వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుందనే ఆలోచనతో కానీ అది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది చాలామంది చెప్పారు అలా కాదండి మీరు ఎలా అంటే అలా తొందరపడద్దు చాలా మిస్యూస్ చేసే ర్యాకెట్స్ నడుస్తున్నాయి అట్లా ఇవ్వద్దు మీరు అని చెప్పి చెప్పారు సరే దీన్ని లోతుల్లోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అని చూసుకున్నప్పుడు పుట్టపర్తి నుంచి నాకు ఒక తెలిసిన ఆయన ఎవరో ఒక లింక్ పంపిస్తే అది ఒక ఒక అనుభవం స్వామి చెప్పింది ఏంది పుట్టపర్తి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కి సరిపడింది నేను విన్నాను వినడం జరిగింది అంటే ఎంత సటిల్గా ఆలోచిస్తారు మహానుభావులు ఆయన ఒకటే అన్నారు అమ్మ నువ్వు ఇందులో ఇది కొన్నాళ్ళు కిడ్నీ నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరైనా డోనర్స్ ఉంటే అక్కడ కొన్ని రోజులు జరిగాయట ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ తర్వాత ఆయన వద్దని చెప్పేశారట వద్దు ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ వద్దు అని ఎందుకు అంటే ఆయన ఏమన్నారంటే మీరు దాన్ని ఒక ఆర్గన్లానే చూస్తున్నారు కానీ ఇచ్చిన మనిషి దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్గన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ మనిషి థాట్స్ ఆ మనిషికి సబ్కాన్షియస్ ఏదైతే ఉందో అది ఆర్గన్ మీద ఇంపాక్ట్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది వాళ్ళ కర్మని బట్టి వాళ్ళ దీన్ని బట్టి ఒక ఆర్గన్ తన దగ్గర ఉన్నప్పుడు అది ఇది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు అవన్నీ ఇన్వైట్ చేసినట్టే కదా దానివల్ల ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు కూడా అప్పుడు నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది కళ్ళు ఎవరివో పెడితే వీడికి అలాంటి దుష్టభావాలు కలగడం మీరు చూసారా ఒకటి రెండు పిక్చర్స్ ఏదో నాకు గుర్తొచ్చాయి జస్ట్ అలా అనగానే ఫ్లాష్ అవునండి అయితే అది ఎంత నిజం సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో మనం ఒట్టి దాన్ని ఆర్గన్గానే చూస్తున్నాం కానీ దాని వెనక్కున్న ఆలోచనలు ఏంటని చూడలేదు అంటే దాన్ని కూడా మనం ఆ కర్మని కూడా మనం తీసుకుంటున్నట్టే కదా అవసరమా అంటే మనం ఎవరికి ఇది ఇవ్వాలి అని అలా లేకుండా ఉండే దీనికి పాత్ర తుండి ఎవరికి అది కావాలంటారో వాళ్ళకి ఇవ్వడమే తప్ప ఊరికే ఇవ్వాలి ఇవ్వాలని వెళ్ళి ఎవరో ఒకళ్ళకి ఇచ్చి ఇబ్బందులు కొని తెచ్చుకోవడం ఎంతవరకు అవసరం అంటే ఎంత ఆలోచిస్తారు బ్లడ్ కూడా ఎవరికి కూడా అనవసరంగా తీసుకోకూడదు ఏ ఆర్గన్ ఎవరికి అనవసరంగా తీసుకోకూడదు ఫ్యాన్ లైట్ వేయడం కూడా ఆయన ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వాడడంలో కూడా ఎంత ఆయన ఫాలో అయ్యి చెప్తారు తెలుసా ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు అందరూ వచ్చాక లైట్ ఫ్యాన్ వేస్తారు లాస్ట్కి అక్కడ నిలబడి అందరూ వెళ్ళిపోయాక ఆఫ్ చేసి బయటకు వస్తారు ఆయన తలుచుకుంటే కరెంటు వీళ్ళకి భయం అండి ఎందుకు అలా జాగ్రత్త పడ్డారు ఫస్ట్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి తర్వాత ప్రీచ్ చేస్తారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ అనమాట సత్యసాయి అవతారం గురించి అదేవిధంగా సేవా ట్రస్ట్ కార్యక్రమాల గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేశారండి మాకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు ఎన్నో కోణాలు మేము తెలుసుకున్నాము థ్యాంక్ సో మచ్ ఉషా గారు నమస్కారం నమస్తే ముందుగా మీకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలండి మనం వినాయక చవితి వచ్చిందంటే భాగ్యనగరంలో సందడి అంతా ఇంత కాదు అందరికీ పిల్లలకి పెద్దలకి ఇది ఒక నిజంగా పెద్ద పండగ ఆ వినాయక చవితి ఎలా జరుపుకోవాలి ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి పూజా విధానం ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ తెలుసుకునే ముందు అసలు వినాయకుడి రూపంలో ఉండే ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు ఏంటో చెప్పండి ఏదైనా కూడా నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే పిల్లలకి కూడా వినాయక చవితి అంటే చాలా ఇష్టమైన పండగ ఎందుకంటే పండగల్లో మొదటి పండగ ఇదే కదా మనం చేసుకునేది పెద్ద పండగ ముందు అంటే బహుశా తల్లికి ఆనందం కలిగించేది ముందు తన నవరాత్రుల కంటే ముందు తన కొడుకు నవరాత్రులు చేయించుకుంటుంది పార్వతీదేవి వినాయకుడి నవరాత్రులు జరిగాకే అమ్మవారి నవరాత్రులు వస్తాయి శివరాత్రి ఆ తర్వాత ఎవరిది వచ్చే పండగ ఈ క్రమంలో చూసుకుంటే కనుక ముందు తన తయారు చేసిన పిల్లవాడి పండగ ముందు చేసుకుని తర్వాత తన పండగల దగ్గరికి వస్తుంది అమ్మ తల్లి అంటే ఆ విసర్జనని అంత మాతృప్రేమ అట్లా ఉంటుంది అనేది సిగ్నిఫై చేస్తుంది రెండోది వినాయకుడి రూపం గురించి మనం ఆలోచించిన అసలు వినాయక చవితిలో ఉన్న విశిష్టతను చూసుకున్నా కూడా మనకి మనిషి అంటే ఇందులో చారి చారిత్రాత్మకంగా ఉన్నది కూడా కొంత టచ్ చేయాలమ్మ ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది మనకి షన్ మతాలను ఉన్నాయి ఆరు మతాలు అంటే సాంప్రదాయంలో మనం పాతది సనాతన ధర్మం చూసుకున్నప్పుడు మనకి ఇన్ని మతాలు లేవు కానీ అందులోనే డివిజన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు శైవము సౌరము తర
అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు మనకి ముందర అని ఆలోచిస్తే గనక అలా పూజించే వినాయకుడిని ఎవరైతే పూజిస్తారో గానపత్వంలో ప్రతిరోజు చాలా భక్తిగా వాళ్ళు వినాయకుడి గురించి పూజలు చేసుకుంటారు విఘ్నాలని తొలగించే దేవుడిగా అయితే మీరు చెప్పినట్టు వినాయక చవితి గురించి వినాయకుడి గురించి ఎప్పుడో చరిత్రలో చెప్పబడింది చాలా పురాతనంగా చాలా అంటే శివాజీ గారి టైంలో కూడా దీనికి ఎక్కువ విస్తృతంగా వచ్చిందని బ్రిటిషర్స్ మనని రూల్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా బలగంగాధర తిలకైనా దీన్ని చాలా ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చింది తర్వాత పటేల్ మనకి ఇక్కడ భాగ్యనగరంలో అది ఎందుకు వాళ్ళు ప్రారంభం కావడానికి మెయిన్ ఆయనే కదా అంటే ఎందుకు అలా వచ్చింది అని అంటే ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి మన దేవతలు అంటే కూడా ఒకలాంటి శ్రద్ధ అనును భయం ఉండేది కొంచెం అయితే సంఘటితం చేసి మనుషులందరినీ ఇంట్లో పూజలు చేసుకునేదే ఉండేది అది వరకు మనకి ఆ రోజు ఒకరోజు వినాయక చవితి రోజు ఎవరింట్లో వాళ్ళు పూజ చేసుకోవడం ఇప్పుడు అంతే మనం ఇంట్లో ఆ రోజు పూజ చేసుకుంటాం మొన్నాడు దానికి ఉద్వాసం చెప్పి తీసేస్తాం కానీ కమ్యూనిటీలో చేసుకునే దీనికి వాళ్ళు ఏం చేశారు ఒక అలవాటుగా తొమ్మిది రోజులు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు అంటే అదొక వేదికగా చేసుకుని కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం వాళ్ళు దేశభక్తికి సంబంధించి లేకపోతే అంగ అందరినీ సంఘటితం చేసేందుకు ఎట్లా చేయాలి అనేది దానికి మటుకు వాళ్ళు రెస్ట్రిక్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదుట అందుకని ఈ వేదికగా ఇలా చేసుకోవడం అనేది వెస్ట్లో మొదలైంది వెస్ట్ అంటే మన బాంబే మహారాష్ట్ర అటు సైడ్ అక్కడ చాలా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది మహారాష్ట్రలో అంతా అనమాట అలాగే ఈస్ట్లోనేమో అమ్మవారి శక్తి పూజలు బెంగాల్ అదంతా తీసుకుంటే మనకి దసరాలు చాలా అద్భుతంగా జరుగుతాయి ఇట్లా చరిత్రలో తీసుకుంటే మనకంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అవన్నీ చూసుకున్నప్పుడు పూర్వకాలంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున గణేష్ చతుర్థి చేయడం లేదు కానీ ఎవరింట్లో వాళ్ళు మటుకు తప్పనిసరిగా చేసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు అది ఇది రెండు చేసుకుంటున్నాం ఇంట్లోనేమో ఒకరోజు చేసుకుంటున్నాం మనం కమ్యూనిటీలో పెట్టింది కానీ లేకపోతే కూడలిలో నాలుగు రోడ్ల కూడలిలో పెట్టుకున్నది కానీ ఫ్లాట్స్లో కింద పెట్టుకున్నది కానీ ఖైరతాబాద్ లాంటి పెద్ద పెద్ద చోట్ల పెట్టినవి కానీ ఇవన్నీ మటుకు పెద్ద ఎత్తున చేసి తొమ్మిది రోజులు పూజలు చేసి షోడసోపచార పూజలు అవన్నీ ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్ళి అనంత పద్మనాభ చతుర్దశి రోజు నిమజ్జనం చేయడంతో ముగుస్తాయి ఇట్లా వచ్చింది దాని హిస్టరీ అట్లా వచ్చింది అని తెలుసుకుంటాం అనమాట మనం అలాగే రూపం యొక్క ఆధ్యాత్మిక రహస్యం అండి ఏం చెప్తుంది అదే అంటే ఇప్పుడు పార్వతీదేవి మామూలుగా మనం వినాయక చవితి కథల్లో చూసుకుంటే పార్వతీ అమ్మవారు శివుడు ఆ యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు తన స్నానం చేయడానికి తయారీ వెల్కమ్ చెప్పడానికి వెళ్తూ నలుగు పిండితో ఒక బాలుడిని తయారు చేసిందని ఆ బాలుడికి ప్రాణం పోసి కావలు పెట్టిందని ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు లోపలికి రాకుండా అని తన లోపల స్నానం అభ్యంగన స్నానం చేసి బయటకు వచ్చే లోపల వినాయకుడు చాలా సీరియస్ తీసుకున్నాడు అక్కడ గేట్ కీపర్ రోల్ మనిషి రూపంలోనే ఉండేవాడు అప్పుడు ముద్దుగా అయితే అలా ఉన్నప్పుడు ఇంతలో శివుడు వచ్చాడు శివుడిని అడ్డగించాడు లోపలికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అక్కడికి ఇక్కడ నన్ను అమ్మ నన్ను నిలబెట్టారు అవన్నీ లోపలికి రానియద్దని అని అదేమిటి నా ఇంట్లోకి నన్ను రానియట్లేదని చెప్పి శివుడికి మూడో కన్ను తెరిచేంత కోపం వచ్చింది చెప్పినా వినలేదు ఏం చెప్పినా చేయకపోయేసరికి తల తీసేసాడు త్రిశూలం పెట్టి తీసేసి లోపలికి వచ్చి పార్వతీ అమ్మవారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇలా ఇలా అయిందని చెప్పినప్పుడు చాలా శోకించింది ఆవిడ అరే నేను ప్రాణం పెట్టి పోషించిన పిల్లవాడిని ఇట్లా జరిగింది అని చెప్పి నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ బాలుడు కావాలి ఆయన మళ్ళీ జీవితం ఇచ్చి నాకు మళ్ళీ ప్రసాదించమని కోరుకుంటే అప్పుడు శివుడు ఏం చెప్పారంటే అందుకే ఉత్తర దిశగా తలపెట్టి పడుకోకూడదు అనేది ఒక అలవాటుగా వచ్చింది ఎవరైతే ఉత్తర దిక్కుగా తలపెట్టి పడుకున్నారో ఆ ప్రాణిది తల తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి ఆ బాలుడికి మళ్ళీ జీవనం చేసేటట్టు అది ఒక ఏనుగట్టు తిరిగి పడుకుందని ఆ ఏనుగు తల తీసుకొచ్చి బాలుడికి పెట్టారని మనకి కథలో చదువుకున్నాం ఇందులో నాకేమనిపిస్తుందంటేనమ్మ తల తీసేసిన దాంట్లో ఆధ్యాత్మిక అర్థం ఏంటంటే నేను శరీరము అని అనుకుని దేహభ్రాంతితో ఉన్న వాళ్ళకి భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా దేహభ్రాంతిని తొలగిస్తాడు తొలగించడానికి అహంకారం తొలగించడానికి ఎప్పుడైతే ఆ తలలోనేగా అహంకారం ఉండేది ఆ తలని ఎప్పుడైతే తీసేసాడో అలాగే మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది మన బలి చక్రవర్తికి తలలో అంత నే నా అంత నన్ను మించిన వాళ్ళు లేరని అహంకారం తలకెక్కేసరికే కదా విష్ణుమూర్తి పాదాలతో తొక్కి ఆయన పాతాళ లోకంలోకి పంపించేసింది ఎప్పుడైనా భక్తుడికి గనక ఆ గర్వము లేకపోతే మదము ఇవన్నీ ఎక్కువైనప్పుడు భగవంతుడికి నచ్చదు ఎందుకంటే తన భక్తుడు చాలా ఉన్నత స్థితికి చేరాల్సిన వాడు ఇలా పతనం అయిపోతున్నాడు అని ఆ దుర్గుణాన్ని తీసేసి తనని సంస్కరించి మళ్ళీ మామూలు మార్గంలోకి తీసుకొచ్చి ఉద్ధరిస్తాడు అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దిశగా తను వెళ్ళేందుకు సహాయపడతాడు అలాగే ఆయన ఏం చేశాడు శివుడు కూడా ఈ తల తీసి పెట్టాడంటే ఏనుగు తల దేని సిగ్నిఫై చేస్తుంది ఏనుగు చాలా చాలా తెలివైనది తెలివైన జ్ఞానంతో కూడిన జంతువు 
ఆ తల మనిషి తల మనిషికి ఆల్రెడీ బుద్ధి అది ఉన్న మనిషికి ఏనుగు తల పెడితే ఇంకా వినాయకుడికి సిద్ధికి బుద్ధికి బుద్ధికి అసలు తక్కువ ఏంటండి మనం అందుకే దీన్ని చూసినప్పుడే మనకు అర్థం అవుతుంది వ్యాస మహర్షి భారతం రాసేటప్పుడు స్క్రైబ్గా ఎవరిని పెట్టుకున్నాడు వినాయకుడు ఆ వినాయకుడిని పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఏం చెప్పాడు నువ్వు ఎక్కడ ఆపకూడదు నేను ఎక్కడ ఆపను నువ్వు రాయడం ఆపకూడదు నేను చెప్తున్న స్పీడ్లో రాయాలి ఎంత కష్టం చూడండి కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటే మనం మాట్లాడే మాటల స్పీడ్ నిమిషంకి ఇన్ని వర్డ్స్ ఇన్ని లెటర్స్ అని ఉంటుంది కానీ రాయడంలో మనకి ఎంత తక్కువ ఉంటుంది అలాంటిది వినాయకుడు వింటూ చెవులతో దాన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఆపకుండా వరుసగా రాసుకుంటూ పోయాడు అందులో కూడా ఎంత సూక్ష్మ బుద్ధి చూపించాడంటే అప్పుడు వ్యాసుడికి చెప్పాడనమాట ఎప్పుడైతే చెప్పడం ఆపితే కరెక్ట్ మీరు చెప్పడం ఆపితే నేను రాయడం ఆపేస్తాను ఆపేస్తానని కానీ ఆ పరిస్థితి రాలేదు తినకే ఏం జరిగింది రాస్తున్నప్పుడు ఏదైతే పాళి పెన్ను ఉంటుందో అది విరిగింది ఆపలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ దాగిపోతుంది కదా ఏం చేశాడు వెంటనే తన ఈ దంతం ఆ దంతం తీసి దంతంతో రాసేశాడు దంతాన్ని ఒక పెన్నుగా యూజ్ చేసుకొని సూక్ష్మ బుద్ధి అంత గొప్ప తెలివితేటలు ఉన్న వినాయకుడు గురించి అంటే ఆ ఏనుగు దంతం ఆ ఏనుగు తల పెట్టడం తర్వాత వినాయకుడు సూక్ష్మ బుద్ధి మనిషిగా ఉన్నదానికంటే కూడా ఇంకా ఇంకా వివేకవంతుడు విజ్డమ్కి గాడ్ అని చెప్తారు కదా స్పిరిచువల్గా కూడా మూలాధారంకి ఆయనకు అధిపతి కాబట్టి ఆ మూలాధార నుంచి సాధకుడి ప్రయాణం సహస్రారం వరకు వెళ్ళే ప్రయాణంలో వినాయకుడిని మొదట పూజించి అలాగే ఏ పూజ చేసినా ముందు వినాయకుడిని మనం పూజించి తర్వాత ఆ దేవుడికి కనుక పూజ చేస్తే మనకి ఇహానికి పరానికి కావలసినవన్నీ కూడా ప్రసాదిస్తాడు అని నమ్మకం ఇప్పుడు మీ సూక్ష్మ బుద్ధి గురించి చెప్పారు సూక్ష్మ బుద్ధి వినాయకుడికి ఎంత ఉందో మన పురాణాల్లో కూడా చాలా గాథలు ఉన్నాయి వాటి వివరాలు ఏంటమ్మా తెలియజేయండి విఘ్న ఆధిపత్యం ఇవ్వాలి అని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు కూడా ఎవరికి ఇవ్వాలి ఇద్దరు పిల్లలు శివపార్వతులకి అని అంటారు కదా షణ్ముఖ తత్వం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తర్వాత వినాయకుడు పెద్దవాడు సరే పెద్దవాడు కదా ఈయనకి ఇవ్వాలా లేకపోతే ఇదే అని కానీ అట్లా కాదు ఎవరికి మనం మనం మనకు ఎవరు ఎక్కువ ఇష్టం వాళ్ళకి ఇద్దాం అనే దానికంటే కూడా ఎవరు యోగ్యులో చూసి ఇవ్వడం అనేది ధర్మం ఎవరికి ఆ యోగ్యత ఉంది అంటే బలంలో కానీ తేజం చాలా ఫాస్ట్ మూమెంట్లో కానీ వాటన్నిటిలో చూసుకుంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఉంది అయితే నా శరీరం వల్ల దీనివల్ల కొంచెం తొందరగా కదలలేడు కానీ బుద్ధి వయసు చూసుకుంటే గణపతి గణపతికి ఉంది అందుకని ఏం చేశాడు ముల్లోకాల్లో అన్ని నదుల్లోనూ స్నానం చేసి రమ్మనమని ఒక కండిషన్ పెడితే వెంటనే అది వినంగానే నెమలి వాహనం మీద సుబ్రహ్మణ్య స్వామి బయలుదేరిపోయాడు వినాయకుడు బయలుదేరలేదు అక్కడే ఉండి ముల్లోకాల్లో ఏ నదుల్లో మునిగినా ఏ తీర్థం వెళ్ళినా కూడా తల్లిదండ్రులను మించిన దైవాలు ఉంటారా అనే సూక్ష్మ బుద్ధితో తను ఏం చేశాడు తల్లిదండ్రుల చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేశాడు సో ఏం ఏం జరిగింది అల్టిమేట్గా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఏ నదికి వెళ్ళినా ఏ తీర్థంకి వెళ్ళినా తను అందులో మునిగే ముందరే వినాయకుడు గణపతి అందులో స్నానం చేసి ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా దర్శనం ఇస్తోంది అంటే ఆల్రెడీ తన ఈ ఈ పని ద్వారా తన ముందరే అందులో చేసినంత ఫలితం సంపాదించేశాడు ఆ నదిలో స్నానం చేసిన ఫలితం తల్లిదండ్రులకి ప్రదక్షిణ చేసినందువల్ల అంటే ఆది గురువులు ఆది దేవతలైన తల్లిదండ్రులకి ప్రదక్షిణం చేసి అక్కడే ఉండి తన గణాధిపత్యం గెలుచుకున్నాడు అనమాట తన ప్రతిభ సూక్ష్మ బుద్ధితో ఈనాటి సమాజంలో అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం కూడా ఇది తల్లిదండ్రులని ఎలా ఎందుకు గౌరవించాలి అవును గౌరవిస్తే వారిని పూజిస్తే వచ్చే ఫలితం ఎలా ఉంటుందో అది అంటే అన్ని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తాము ఆటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ అని ఇవన్నీ అని ఎక్కడో ఎవరో మనకేదో చిన్న స్నేహితులు సహాయం చేస్తేనే థ్యాంక్స్ అంటామే ఎవరైనా ఏదైనా కింద పడిపోయిన వస్తువు తీసిస్తేనే అంటామే ఇంత చేస్తున్న తల్లిదండ్రులకు కానీ ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా మనకి ఇంత ఇస్తున్న భగవంతుడికి కానీ ఆ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ చూపిస్తున్నామా అది గనక అలవాటు చేస్తే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనం బహుశా ఆ అబండెన్స్ మెంటాలిటీతోనే ప్రతి వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తారేమో స్కేర్సిటీ మెంటాలిటీ లేకుండా ఇంకా ఏదో లేనిదేదో కావాలి ఇంకా మోహం ఇంకా మదం మాత్సర్యం ఈ వినాయకుడి కథలు అవే చెప్తాయి అవన్నీ వదిలించుకోమని మన పూజలు పండగలు మన ఆధ్యాత్మిక అతను అలాగే మన హెల్త్ పర్స్పెక్టివ్లో పెట్టినవే ఇవన్నీ కూడా ఈ పూజా విధానంలో మనకి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వినాయక చవితి ఎన్నో పండుగలు చేసుకుంటుంటాం కానీ ఎక్కడ పత్రి వాడటం అనేది ఏ పూజలో ఉండదు ఎందుకంటారు అందులో కూడా ఇరవై ఒక్క రకాల పత్రి వాడటం గరిక కూడా గరిక చాలా ముఖ్యమైంది కారణం ఏంటి గరికకి సైంటిఫిక్గా కూడా చాలాసార్లు ప్రూవ్ చేశారు మా సైంటిస్టులు కూడా చెప్తారు మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది మనం గ్రహణాలప్పుడు కూడా దర్భలు ఎండిపోయిన గరికని మనం అంటే దాంట్లో బ్యాక్టీరియా ఫామ్ చేయకుండా ఆపే శక్తి ఉంది అలాగే ఇప్పుడు మీకు గ్రహణంలో వచ్చే ఆ రేసుని పంపించకుండా చేసే శక్తి ఉంది అంటే ఇంత పెద్ద ట్యాంక్
ఇప్పుడు మందు మన ఒంట్లో బాగాలేకపోతే ఇంత చిన్న ఇంత చింత మాత్రతో ఇంత పెద్ద దేహానికి ఆ రోగం తగ్గించట్లేదా ఎంత కావాలి మంత్రం ఓ చిన్న మంత్రం గమ్ గణపతి అయిన మహ అది రోజంతా చేసి చూడండి వారం రోజులు తొమ్మిది రోజులు చేసి చూడండి ఆ మంత్రం ఆ ఒక్క మంత్రం అంటాం వల్ల మీకు ఎంత శక్తి వస్తుందో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే తెలుస్తుంది లోపల అలాగే ఆ చిన్న గరిక కళ వచ్చింది గరికకి ఎందుకు అది పెట్టారంటేట అది చెట్టు నుంచి అంటే ఇప్పుడు భూమిలోంచి తీసేసినా కూడా దాంట్లో లైఫ్ ఉంటుందిట అది దానంతట అది పెరగగలిగే శక్తి ఉంటుందిట ఆ గరికకి అందుకని అంత మహత్ ఉంది అని చెప్పి చెప్తారు అది పనికి వస్తుంది అని తీసేసినా చెట్టు నుంచి కూడా దానికి లైఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి మొదల్లో ఎంత శక్తి ఉందో చివరి కూడా అంతే శక్తి ఉంటుందని వినాయకుడు చాలా సులభంగా తనకి చాలా ఇష్టమైన పత్రి గరిక అని చాలా సులభంగా అది ఇస్తే సంతోషపడతాడని మనకి ఏం కావాలన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఇలా ఆలోచిస్తే కనుక ఎందుకు కథ రూపంలో ఇలా చెప్పారు అంటే వినాయకుడు మనకి భూ భూమి తత్వం అని చెప్పుకున్నాం కదా మూలాధార తత్వం అని అంటే ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్లో మనకి భూమి నుంచి తీసుకుంటున్న తత్వం వినాయకుడు అనుకుంటే మనకి వర్షాకాలంలో అసలు భూమి నుంచేగా ప్రతిదీ కూడా మనకి ఏ క్రాప్ ఏ జీవి బయటికి వచ్చినా కూడా భూమి నుంచేగా చెట్టు వచ్చిన విత్తనం వేస్తున్నాం అది ఇలాగా చెట్టులాగా వచ్చి అది మొలకెత్తి అది పళ్ళు పూలు అవన్నీ ఇస్తుంది మనకి ఏదైనా భూమి నుంచి రావాల్సిందే మనందరం కూడా భూమిలోంచి వచ్చిన వాళ్ళమే కదా ఇలా వచ్చినప్పుడు ఆ వినాయకుడికి భూమి నుంచి వచ్చిన ఏదైనా కూడా తనకి చాలా ఇష్టం రెండోది భాద్రపద మాసం అని చెప్పుకున్నప్పుడు ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక భాద్రపద మాసంలోనే వినాయక జననం ఎందుకు అయింది అని మనకి సూర్యుడు తర్వాత చంద్రుడు భూమి ఈ మూడు ఉండే పొజిషను అది కరెక్ట్గా ఉండదట ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం చెప్పేటప్పుడు దాంతో ఉద్భవించే రేస్ ఏదైతే ఉంటాయో అది మనిషి మేధస్సుకి మనిషి ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదట చంద్రుని చూడద్దనే దానికి కూడా కారణం అదే అది మూఢ నమ్మకం కాదు ఆ రోజు ఉండే చంద్రుడి రేస్లో మనకి మైండ్కి బాడీకి సరిగ్గా జన్ అపనిందలు అన్నీ వస్తాయంటే మనం మైండ్ సరిగ్గా లేకపోతే స్టేబుల్గా లేకపోతే చేసే పనుల వల్లే అలాంటివి వస్తాయి నీలాపనిందలు కలుగుతాయి అని అదే అందుకని అంటే కథ కూడా చెప్పారు చెప్పారు దానికి ఎందుకు ఇలా చెప్పారంటే అమ్మ అందరికీ కూడా ఆధ్యాత్మికతని అర్థం చేసుకునే శక్తి లేదు నువ్వు ఎందుకు చెయ్యాలి అనే చెప్పేటప్పుడు ఎవరికి ఏ భాషలో చెప్తే అర్థమవుతుందో చిన్న చిన్న కథల రూపంలో చెప్పారు పురాణాలు అసలు ఉన్న తత్వాన్ని చిన్న కథల రూపంలో చెప్తే మనం ఏంటంటే అందులో సారము ఏజ్ వైజు సారం తీసుకుని కథని పక్కకు పెట్టే బదులుగా ఆ కథలోనే ఉండిపోతున్నాం చిన్నపిల్లలకి కథ చెప్తాం కానీ మనం ఎన్నాళ్ళు ఆ కథలే వింటూ అదే నిజం అనుకుంటున్నాం అందులో ఏం చెప్పదలుచుకున్నారో గ్రహించడం వివేకవంతుడి లక్షణం అంటే ఆ భూమి నుంచి అది వచ్చింది తీసుకోవాలని చెప్పారు కదా ఎందుకు అలా చెప్పారు అని అంటే ఆ భూమి నుంచి పుట్టిన ప్రతిదీ ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటి రకాల పత్రి అన్నాం ఆకులు అవన్నీ వచ్చినవి వినాయకుడికి ఇష్టం అన్నాం అంటే ఇప్పుడు ఏనుగు ఈ జాతి ఏదైతే ఉందో మన వన మృగాలు లేకపోతే ఈ జంతువులు ఉన్న వీటికి అవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఫారెస్ట్లో ఉంటాయి ఓపెన్ దీంట్లో ఉంటాయి వినాయకుడి దగ్గర కూడా ఉన్నది ఏమిటి ఆ గజముఖం కదా సో ఎర్తిలి తత్వంతో అది తీసుకుని ఉన్నప్పుడు ఆ ఆకులు అలమలు ఇంకోటి స ఆధ్యాత్మిక పరంగా చూసుకుంటే ఒక అర్థము తర్వాత మనకి ఆయుర్వేద శాస్త్రం ప్రకారం కూడా ఈ ఇరవై ఒకటి ఆకులు ఏదైతే చెప్పారో అందులో చాలా ఆరోగ్యంకి మేలు చేసే గుణాలు ఉన్న ఆకులవి ఏ ఆకు అంటే ఆకు పెట్టకూడదు ఇవాళ రేపు మనకు అమ్మే ఇరవై ఒకటి రకాల నమ్మే దాంట్లో రెండు మూడు కూడా మనం వాడాల్సిన ఆకులు ఉండవు అలా ఇరవై ఒకటి అక్కర్లేదు అప్పుడు సరిగ్గా అవి దొరకపోతే పదకొండు రకాలు తెచ్చుకుని సరైనవి తెచ్చుకుంటే చాలు అది దొరకలేదు ఒక ఐదు రకాలు తెచ్చుకుని మిగిలిన వాటికి చక్కగా మనం దాన్ని ఆలోచించుకుని ఆ భావనతో మామూలు మార మారేడదళమో లేకపోతే మావిడాకో ఏదో పెట్టుకున్న చాలు ఉపయోగం ఎందుకు చెప్పారు ప్రతి ఆకుకి కూడా ఆరోగ్యంకి మేలు చేసే ఒక గుణం ఉంది ఆ ఇరవై ఒకటి ఆకుల్లో అందుకని ఆ ఇరవై ఒకటి నువ్వు కనీసం ఐడెంటిఫై చేసి ఈ కాలం భాద్రపద మాసంలో వచ్చే కాలం వర్షాకాలం వర్షాకాలంలో మనం మొత్తం అనారోగ్యం పాలయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి నీళ్ళల్లో పనిచేసుకునే వాళ్ళు ఒకప్పుడు ఇప్పుడు అంటే మనం ఆఫీసెస్లో పనిచేస్తున్నాం వ్యవసాయం చేసుకుంటూ లేకపోతే ఆ మట్టిలో పనిచేసుకుంటూ నీళ్ళల్లో నాంతూ అవన్నీ చేసినప్పుడు డైజెషన్ చాలా పాడైపోతుంది అనారోగ్యం కఫము తర్వాత జలుబు ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తాయి వాతము లేకపోతే జ్వరాలు ఇలాంటివన్నీ వచ్చే కాలం ఇది అందుకని దాన్ని జాగ్రత్త తీసుకోవడానికి ఏం చెప్పారు ఈ ఆకులు ఏదైతే ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయో అది వెతుక్కుని దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఆకును తెచ్చుకుని చాలా శ్రద్ధగా వినాయకుడికి దాన్ని సమర్పణ చేసి పిల్లలకు కూడా తల్లి కానీ తండ్రి కానీ పూజ చేస్తున్నప్పుడు ఇదిగో ఈ ఆకు పేరు ఇది ఈ ఆకు తీసుకోవడం వల్ల నీకు బుద్ధి పెరుగుతుంది ఈ ఆకు తీసుకోవడం వల్ల రసం తీసుకోవడం వల్ల నీకు చర్మానికి ఉన్న రోగాలు పోతాయి ఈ ఆకు తీసుకోవడం వల్ల
ప్రకృతి నుంచి వచ్చేవి కదా కదా కానీ ఎంత వేస్తారు వాళ్ళు ఒక చిన్న సూదిలో సూది మనంత కూడా ఉండదు వాళ్ళు వేసేది ఒక్కొక్క దీంట్లో తీసుకుంటే స్వయంగా మనకి సంజీవని పర్వతం తీసుకొచ్చి హనుమంతుడు అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తే ఎంత ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయో ఎంతమంది మృత జీవులు కూడా మామూలుగా మళ్ళీ బతికారు అనేది మనం అన్ని విన్నప్పుడు స్వయంగా ఆకుల్ని ముట్టుకుని ఆకులు కషాయం తాగి దాంట్లో ఉండే మేలు తెలుసుకుంటే ఆరోగ్యం ఇంకెంత మేలు చేస్తుంది అది సైంటిఫిక్గా చెప్తూ సింబాలిక్గా ఇది ఆయనకి సమర్పించమన్నారనమాట పత్రి వెనుకల ఇంత కథ ఉంది చాలా ఇప్పుడు ఇక్కడ సైంటిఫిక్ రీజను అదేవిధంగా ఆరోగ్య రహస్యాలు ఆధ్యాత్మిక కోణం ఈ మూడు కూడా దాగున్నాయి వాటి స్మెల్ పీల్స్తే కూడా చాలా మంచిది అంటారు కేవలం మీరు చెప్పినట్టు ఏదో రసం తీసుకుని తాగడమే కాదు ఆకు ఆ పత్రి వాసన కూడా మంచి కొన్ని ఆకుల్ని ఇట్లా నలిచి వాసన చూస్తారు చూస్తే ఆ వాసన లోపలికి వెళ్ళి బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గించడం తర్వాత బ్లాక్స్ ఏదైనా ఉంటే క్లియర్ చేయడం పిల్లలకి వాళ్ళకి చాలా తొందరగా జలుబులు అవి చేస్తూ ఉంటాయి చిన్నపిల్లలకి తాములపాకు వేడి చేసిన ఆవదంలో పెట్టి ఇలా గుండెల మీద పెడితే కరిగిపోతుందమ్మా అదంతా లోపల ఉన్న శ్లేష్మం మనం నెబులైజర్లు ఈ మందులు వాడక్కర్లేదు హచ్చి హచ్చి నాలుగు సార్లు తుమ్ముతారు ముక్కు కారుతుంది తుడిచేస్తే తగ్గిపోతుంది రెండు రోజుల్లో ఎంతమందికి నేను అలా చూశాను నేను మా పిల్లవాడికి అదే చేసేదాన్ని చిన్నప్పుడు ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ మందులు ఎంత వాడినా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తప్ప ఎంతకి మేలు జరిగేది కాదు మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుతూ ఉండడమే అంటే కొంతమందికి పడుతుంది కానీ అది ఎస్ఓఎస్ కింద వాడుకోవాలి కానీ రెగ్యులర్గా దాన్ని మళ్ళీ తగ్గాక మన నార్మల్ స్టేట్కి రావడానికి మటుకు హోమియోపతి కానీ ఆయుర్వేదిక్ కానీ వాడితే మన బాడీ తత్వాన్ని బట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ అలాంటి రోగాలు రాని రెసిస్టెన్స్ మనం బిల్డప్ చేసుకోగలుగుతాం హోలిస్టిక్ మెడిసిన్ అది ఓకే అండి సో పత్రి గురించి మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం ఇక వినాయకుడికి సంబంధించిన ఇంకొక ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే గుంజీలు తీయడం వినాయకుడి ముందు గుంజీలు తీయడం వెనక పరమార్థం ఏంటి రెండు అర్థాలు చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో కూడా అంటే నేను అనుకునేది మరి ఎంతవరకు కరెక్ట్ అయ్యారన్న పండితులు వింటే చెప్పాలి నాకు తోచిన మనకి తెలిసిన కొంచెం ముఖ్య ముఖ్య సరస్వతి అంటారు బుద్ధి మన బుద్ధికి తోచిన అర్థము రెండోది మొదట చెప్పింది పురాణక అర్థం ఏం చెప్పారంటే ఒకసారి అంటే మనందరికీ తెలుసు శివుడి భార్య పార్వతిని మనం విష్ణుమూర్తి చెల్లెలుగా అనుకుంటాం భావభావమరుదులు అన్నట్లు ఒకళ్ళ చెల్లెలు ఒకళ్ళకి భర్త అన్నట్టు ఒకసారి విష్ణుమూర్తిట పురాణ కథ శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళారట కలుద్దామని వెళ్ళినప్పుడు తన కూడా తీసుకెళ్ళిన చక్రం తనవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ తీసి ఓ దగ్గర పెట్టి చక్కగా కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు భావభావమరుదులు చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాక ఇంతలో తన ఈ వినాయకుడు వచ్చి అక్కడ అక్కడ ఆడుతున్నాడు మేనమావేగా చక్కగా అవన్నీ తీసుకుని ఆ చక్రం తీసుకుని మింగేసేట ఆయన తర్వాత పనంతా అయ్యాక వెళ్దామని చెప్పేసి చూస్తే తనకు సుదర్శన చక్రం కనపడలేదు ఏమైందని వెతుక్కుంటుంటే అప్పుడు ఏంటి మా అయ్య వెతుకుతున్నావు అంటే ఇలా ఫలానా అంటే నేను తినేసాను అయ్యో అదే ఉన్నాయినా నాకు ఇది కావాలి ఇక్కడ పెట్టానని చెప్పేసానండి ఈ బాబు ఈ బాబు అని చెప్పేసి విష్ణుమూర్తి తన్ని నవ్వులాటకి మేనల్లుడు కదా గట్టిగా ఏమనలేడు నవ్వులాటకి తన్ని కొంచెం ఇది చేసి తన లోపల నుంచి అది తెచ్చేసేందుకు వీలుగా ఉండడానికనో ఏమో రెండు తన ఇలా రెండు చెవులు పట్టుకుని గుంజీలు తీసాట విష్ణుమూర్తి తీసేసరికి బాగా పక్క పక్క నవ్వాడు అప్పుడు ఈ సుదర్శన చక్రం బయటకు వచ్చిందని ఒక కథ అప్పుడు మళ్ళీ తనవన్నీ తను తీసుకుని వెళ్ళాడని నాకేమనిపిస్తుంది అంటే నమ్మ వినాయకుడిని మనం ఆధ్యాత్మికంగా చాలా బుద్ధి ఉన్న దేవుడు చాలా సూక్ష్మమైన బుద్ధి ఉన్న దేవుడు అని అనుకుంటున్నాం అలాగే మనం ఈ నవరాత్రులు కొలిచే దాంట్లో కూడా మనం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనం ఒక్కొక్క రాక్షసుడిని ఆయన ఎలా సంహరించాడు అనేది తొమ్మిది రోజుల్లోనూ మనం ఆ పేర్లు తలుచుకుందాం కనీసం అలా అనుకునేటప్పుడు మనలో ఉన్న రిషడ్ వర్గాలు కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రాక్షసుడిగా ఐడెంటిఫై చేసి ఆ రాక్షసుడిని ఆయన్ని కొలిచినందువల్ల వాళ్ళని చంపేందుకు ఆయన సంహరిస్తే మనకు కలిగేది విజయం అని చెప్పేసి ఈ ఉపాసన అంతా చెప్తుంది అలాంటప్పుడు మనం అలా గుంజీలు తీస్తున్నాం అంటే మన అహంకారం అంతా వదిలి భగవంతుడు ముందర నాదేం లేదు నువ్వు చెప్పినట్టు నువ్వు చూపించిన మార్గంలో నేను నడుస్తున్నాను నాదంటూ ఏం లేదు అని చెప్పి నిన్నే పరబ్రహ్మగా చూస్తున్నాను నాకంటూ ఏం లేదు అనే భావనతో గుంజీలు తీస్తున్నారు గుంజీలు తీయడం అంటే ఎంత అహంకారం అంచుకోవాలమ్మా కరెక్ట్ అండి కదా అంటే మన తప్పు సారీ సారీ అని చెప్పడం అనేది అంత సామాన్యం కాదు అది చెప్పడం భగవంతుడు ముందర అంటే నేను చాలా తక్కువ నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి అనే ఉద్దేశంతో ఇలా చెప్పారా అని ఒక థాట్ ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచిస్తే అలాగే ప్రసాదాలు వినాయకుడికి పెట్టే ప్రసాదాలు చాలా విశేషమైనవి అందులో మనం పులిహార పరమాన్నం దద్దోజనం ఇవన్నీ అన్ని పండగలకి అన్ని దేవుళ్ళకి నైవేద్యం పెడతాం కానీ కుడుములు ఉండ్రాళ్ళు ఇవి మాత్రం ఖచ్చితంగా చేస్తారు వినాయకుడికి లడ్డూతో పాటు ఆఫ్ కోర్స్ లడ్డు అంటే ఎందుకని కుడుములు
హెల్త్ అంత బాగుండదు మెటబాలిజం తగ్గుతుంది చాలా డల్గా ఇదిగా ఉంటుంది వెదర్లో వచ్చే మార్పుల వల్ల అప్పుడు నూనెలు తర్వాత ఇట్లాంటి ఎక్కువ హెవీ ఫుడ్స్ తినడం వల్ల అరగదు మీరు గమనించి చూసుకుంటే అందుకే కూడా మనం ఒంట్లో బాగాలేని వాళ్ళకు కూడా ఆవిరి మీద ఉడికిన ఇడ్లీ పెడతాం తొందరగా అరుగుతుందని అలాగే వినాయకుడికి కూడా బియ్యంతో చేసింది ఎందుకంటే ఇడ్లీ అంటే మనం రకరకాల వీటిలతో చేస్తూ ఉండి మినప్పప్ప అవన్నీ వేస్తాం ఇదేంటంటే భూమి నుంచి వచ్చిన దీనికి అదోరకు రోజుల్లో మనకి ఇవన్నీ లేదు కాబట్టి ఏ ప్రసాదం చేసినా బియ్యంతోనే మనవి పర్వాణం అనుకోండి పులిహార అనుకోండి ఏమైనా అనుకోండి ఆ బియ్యం రవ్వని బియ్యంని రవ్వ చేసి జీలకర్ర తర్వాత కొంచెం నెయ్యిలో ఆ జీలకర్ర అది వేసి కొంచెం శనగపప్పు శుభానికి శనగపప్పు వాడతారు కాబట్టి ఒక నాలుగు పప్పులు వేసేసి ఇది బియ్యం రవ్వని ఆవిరి మీద ఉడికించి చేసిన కుడుములే ఈజీగా అరిగేటట్టు అది కూడా ఇరవై ఒకటి సంఖ్య వినాయకుడికి సంబంధించి ఏదైనా ఇరవై ఒకటి రకాల పత్రి ఇరవై ఒకటి నెంబరు ఇది కుడుములు అంటే ఉండరాడు అని చెప్తారు ఎందుకంటే అంటే దీంట్లో కూడా ఇంకా చాలా డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకోవాలి పై పైనగా ఊరికే చెప్పుకోవాలంటే మనకి పంచభూతాలు పంచ ప్రాణాలు పంచ కోశాలు చాలా ఉందమ్మా ఆధ్యాత్మికంగా లోపలికి పెడితే ఎంత బాగుంటుందో అసలు లోతుల్లో పెడితే అది అంటే పదిహేను అయ్యి ఇరవై పంచ తన్మాత్రలు ఇరవై ఒకటి బుద్ధి టోటల్ ఇరవై ఒకటి అన్నిటికీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి అన్నట్టుగా అనమాట అలాగే అమ్మవారి తత్వం తీసుకున్నప్పుడు మనం ఈ రకరకాల ఉపాసనలు చేసేటప్పుడు తొమ్మిది దేవి నవరాత్రులు వచ్చినప్పుడు అమ్మవారిది ఏదైనా తొమ్మిది పదహారు మనం చే శివుడికి ఐదు అట్లా ఒక్కొక్క దేవుడికి ఒక్కొక్క నెంబరు సిగ్నిఫై చేసేది అలా వినాయకుడికి ఇరవై ఒకటి అలాగే మట్టి వినాయకుడిని మనం మొదటి నుంచి పూజిస్తూ వచ్చాం కదండి ఇప్పుడు ఎందుకని చాలామంది కెమికల్స్ వైపుకి వెళ్తున్నారు అలాగే కృత్రిమ రంగులు వాడుతున్నారు కారణం ఏంటంటారు ఇది ఏమైపోయిందంటే దీంట్లో అంటే నేను ఇలా అంటే ఎవరైనా ఒఫెండ్ చేస్తుంటే ఐఎమ్ వెరీ సారీ కానీ ఏమనిపిస్తుందంటే భక్తి కూడా ఒక ప్రదర్శన ఒక పోటీ తత్వంగా మారిపోయిందమ్మా భగవంతుడికి మనకి మధ్య ఉండాల్సింది మన హృదయం మన దాని లోపల ఉన్న భావన ఏంటి మనం ఏం పెట్టాం అనేది కాదు భక్త కన్నప్ప భక్తి కూడా స్వీకరించాడు భగవంతుడు శబరిది స్వీకరించాడు వాళ్ళందరి భక్తి ఏంటండి ఈ ఆర్భాటాలు ఉన్నాయా ఏమీ లేవు నిండు మనసుతో ఎంగిలని కూడా తలుచుకోకుండా ఆ ఈ పండు తీయగా ఉందా పులగా ఉందా అని రుచి చూసి పెట్టిన శబరి పండుని రాముడు ఆనందంగా స్వీకరించాడు భక్తి అంటే అది కదా ఈరోజు ఏమైపోయింది మనకున్న దాంతో ఏదో చిన్నగా చేసి పెట్టుకోవడం అంటే పోటీ తత్వం సోషల్ మీడియా అనుకోండి లేకపోతే పక్కన వాళ్ళతో ఇంకా అంతకంటే బాగా చేయాలి అనే ఒక తత్వంతో కానీ బాగా పెద్ద పెద్దగా పెద్ద పెద్దగా ఇప్పుడు సైజు కూడా ఈ సంవత్సరం పది ఫీట్ చేసామంటే వచ్చే సంవత్సరం పదిహేను పన్నెండో చేయాలి తర్వాత ఇరవై వాళ్ళది ఇరవై ఐదు చేశారట మనం ముప్పై చేయాలి ముప్పై ఐదు నలభై యాభై డెబ్బై ఇప్పుడు కైర్తబాద్ వినాయకుడు ఈసారి డెబ్బై అడుగుల విగ్రహము అన్ని రోజులు వానకి వరదకి ఆగుతూ ఇంతమందిని తాక్కుకుంటూ అదంతా మళ్ళీ ఊరేగింపుగా అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఎంత మీకు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కావాలి ఎన్ని రంగులు కావాలి ఎంత మీకు వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అవన్నీ అని కానీ అలా మాట్లాడితే అందరికీ నచ్చదండి పర్యావరణ విషయంగా మనం ఆలోచించినప్పుడు మనము నిజంగా పూజ చేసి పర్యావరణంకి మేలు చేస్తున్నామా లేకపోతే ఇవన్నీ పోటీలతో చేసి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఇవన్నీ వాడడం వల్ల పర్యావరణంకి కీడు చేస్తున్నామా ఒక్కసారి అలా ఆలోచిద్దాం అది ఏమాత్రం హర్షించదగ్గ పద్ధతి కాదు మట్టితోనే చక్కగా పెద్దది చేసుకోండి చేశారు కదా అది వరకు అంతా బంకమట్టితో మీరు చక్కగా పెద్ద పెద్ద వినాయకుడిని చేసి పెట్టలేదా అలాగే చేసుకోవచ్చు అసలు ఇంట్లో అయితే మనమే వినాయకుడిని తయారు చేసుకోవాలి అంటారు చేసుకోవచ్చు మనం ఏంటంటే పసుపుతో చేసుకుంటాం మట్టి వినాయకుడిని కూడా తీసుకో అసలు మామూలు వినాయకుడు బొమ్మలు ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఆ రోజు మనం ఆ మట్టితో చేసిన వినాయకుడిని పెట్టడమే ముఖ్యం ఎందుకంటే భూమి తత్వం నుంచి వచ్చిన అది మూలాధారంకి సంకేతం కాబట్టి ఆ మట్టి నుంచి వచ్చిన దేవుడికి మట్టితోనే చేయాలి ఇప్పుడు వినాయక విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి మనం పూజ చేస్తాం ఎందుకని కారణం ఏంటంటే మామూలుగా పూజా మందిరంలో ఉన్న ప్రతిమల తోనే మనం ఏ పూజ అయినా చేస్తాం ఈవెన్ సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇంట్లో ఉన్న పట్టంతోనే పూజ చేస్తాం కానీ ఈ పండుగ రోజు మాత్రం బయట నుంచి ఒక విగ్రహాన్ని కొన్ని తెచ్చి పెట్టి పూజ చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే మట్టితో చేసిందే కొంటాంగా మనము కొత్తవి ఫోటోలు కొనం ఇది మట్టితో ఎందుకంటే పార్వతీదేవి ఎలాగ ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసింది ఇప్పుడు మన ఇంట్లో కూడా వినాయకుడికి ఆ రోజు ప్రాణ ప్రతిష్ట ఎలా చేయాలి మట్టితో తయారు చేసి మనకి తయారు చేయడం రాదు కాబట్టి అచ్చు మన దగ్గర లేదు కాబట్టి ఆ మట్టితో వాళ్ళు తయారు చేసిన దాన్ని తెచ్చుకుని మనం మంత్రోక్తంగా దాన్ని ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి ఆ రోజు దాన్ని ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి పూజ అంతా చేసుకుని చూడ చూపించారు పూజ నైవేద్యాలు అవన్నీ మళ్ళీ మనం నిమజ్జనం చేస్తున్నాం అంటే ఈ నవరాత్రులు చేసే ఏ విగ్రహంకి ఏ పూజకైనా కూడా మనం ఒకసారి ఆవాహన చేసి ఒక ర
లేకపోతే వినాయకుడి విగ్రహం అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే రామ నవమికి తొమ్మిది రోజులు చేసినప్పుడు కూడా ఆ విగ్రహాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి నిమజ్జనం చేస్తారు ఒక పర్పస్ కోసం కొన్ని రోజులు ఉపాసన చేసిన విగ్రహం ఏదైతే ఉందో అది నవరాత్రులు అయిపోయాక మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఆ పంచభూతాలకి దాన్ని అర్పించడం అనేది ధర్మశాస్త్రాల్లో చెప్పిన రూ అంటే ఇప్పుడు వినాయక విగ్రహాన్ని నీటిలో నిమజ్జనం చేయడానికి ప్రధానంగా కారణం ఏంటంటే అవును అంటే మట్టి మనకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బంకమట్టి తీస్తారు ఎక్కడి నుంచి తీస్తున్నారు అవన్నీ భూమిలో నుంచి కదా ఇప్పుడు అక్కడ నీటిలో మనం అక్కడ ఒడ్డులో వేసింది కూడా ఏమవుతుంది ఇదంతా వెళ్ళి అందులో కలిసిపోయి మళ్ళీ పక్కకు వచ్చి ఆ నది దగ్గర లేకపోతే చెరువు దగ్గర పక్కకు వచ్చే మట్టి అంతా అదేగా ఎందుకని ఈ రోజుల్లో పర్యావరణ మీద కన్సర్న్ ఉన్న చాలామంది ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళి నిమజ్జనం చేయడానికి వెళ్ళటంలేదు ఈ మధ్య మేము వెళ్ళటంలేదు ఈ మట్టి వినాయకుడిని తెచ్చుకుని పూజ చేసుకుని చక్కగా పక్కకు పెట్టుకుని బకెట్ నీళ్లలో నేను ఆ వినాయకుడిని పెట్టేస్తాను మట్టితో చేసిన వినాయకుడు చాలామంది అలాగే చేస్తున్నాం ఎక్కడెక్కడో మనం ఇచ్చేసి తొక్కన చోట్ల వేసి అలా కంటే కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళు తీసుకెళ్తారో లేదో పాపం అంతంత పెద్దవి ఇన్ని తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుంది మర్చిపోవచ్చు ఎందుకు శ్రద్ధగా మనమే చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి అది అందులో ఆ బకెట్లో వేస్తే చక్కగా కరిగిపోయి మట్టి నీళ్లు ఫామ్ అయిపోతాయి బంకమట్టి నీళ్లు నల్లగా అవి తొక్కని చెట్లల్లో చక్కగా మన ఇళ్ళు వచ్చి మన ఇంట్లో చెట్లు ఉన్నాయి కదా పెద్ద చెట్లు ఆ చెట్ల దగ్గర మొదల్లో పోసేస్తే ఎంత చక్కగా అందులోంచి మళ్ళీ మొక్కలు రావడం మొక్కలకి అది సారవంతం అవ్వడం ఈ మంత్రాలతో చేసింది ఈ ఆకులతో చేసింది పూలు ఇదంతా ఏదైతే ఉందో అదంతా కంపోస్ట్ లాగా మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ చెట్లకి బలం చేకూరుస్తుంది పర్యావరణకి అక్కడి నుంచే తీసుకుంటున్నాం మళ్ళీ దానికే సమర్పిస్తున్నాం స్ట్రెంగ్దన్ చేసి ఓకే అలాగే పసుపుతో చేసిన వినాయకుడిని పూజ చేయడం చూస్తుంటాం మనం దేవుడి దగ్గర పూజ చేసేటప్పుడు ఎందుకని అంటారు దాని వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటి మనం ఆల్రెడీ ఒక విన ఒక విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజ చేసుకుంటున్నాం కదా ఇంకా పసుపు గణపతిని పూజించాలంటారు అంటే పసుపు గణపతిని చేయడం అనేది ఇప్పుడు అమ్మవారు ఎట్లా అయితే ఆ నలుగు పిండితో చేయడం అలవాటు అనేది ఉందో అలాగా ఏ పూజ చేసినా గణపతిని మనం పసుపుతో ముందు చేసి పూజ చేసి పక్కకు పెట్టి ఒక బియ్యం పళ్ళెల్లో దాన్ని పెట్టి ఆకు మీద ఫస్ట్ గణపతికి పూజ చేసి పక్కకు పెట్టి తర్వాత మామూలు పూజ చేస్తాం మీరు ఏ పూజ చేసినా సత్యనారాయణ వ్రతం అనుకోండి లేకపోతే మామూలు అమ్మవారి పూజలు అనుకోండి శివుడి పూజ అభిషేకం ఏదైనా అట్లా మొదటి పూజ వినాయకుడికి చేసేటప్పుడు పార్వతీదేవి బహుశా అట్లా ఆవిడ దాంతో చేసింది రెండోది ఏంటంటేనమ్మా శివుడు పార్వతీకి మనం పసుపు కుంకాల్లో చెప్పుకునేటప్పుడు కుంకం ఏమో అమ్మవారి స్వరూపం అంట పసుపు ఏమో అయ్యవారి స్వరూపం అంట చెప్తారు వాళ్ళిద్దరికీ అవినాభావ సంబంధం రెండు కూడా మనం ఇది చేయలేమన్నమాట సో పసుపు కుంకము రెండు పసుపుతో చేసి వదిలేయం దాని మీద కుంకం పెడతాంగా తల్లి తండ్రి ఇద్దరు దీంది కూడా అందులో ఉంది ఆ క్రియేషన్తో వచ్చిన జీవి మనకి మామూలుగా తీసుకుంటే కూడా ఆలోచించుకుంటే అనమాట సో అలా పసుపుతో శుభప్రదంగా చేయడం అనేది అలవాటుగా వచ్చింది అలా ఏ వినాయక చవితి ఏ పూజ చేసినా కూడా ఆ పూజకి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా తయారు చేసినట్టు అనమాట వాడిన విగ్రహం కాకుండా ఫ్రెష్గా మళ్ళీ మనం ఆ రూపు తయారు చేసుకుని అది కూడా ఏం చేస్తాం మళ్ళీ పక్కకు పెట్టేశాక కొంత పసుపు తీసి మొహానికి మళ్ళీ కాళ్ళకి అవన్నీ రాసుకోకూడదు పూజ చేసింది కాబట్టి మొన్నాడు పొద్దున ఆ పసుపు కొంచెం తీసి మంగళసూత్రంకి రాసుకోవడం మొహంకి రాసుకోవడం చేతుల వరకు పర్వాలేదు మళ్ళీ కాళ్ళకి అది రాసుకోకూడదు కొంచెం రాసుకుని అది తులసిలో పెట్టేస్తాం అది ఇప్పుడు వినాయక చవితి రోజు ఇప్పుడు పద్ధతులు పక్కన పెట్టి ఈ భాగ్యనగరంలో జరిగే నవరాత్రుల గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే పద్ధతులు ఆధ్యాత్మికత ఇవన్నీ ఒక పక్కన అయితే కొంత ఆడంబరాలు చూపించడం మీరు అన్నట్టుగా ఎత్తు విగ్రహాలు కావచ్చు రకరకాల కృత్రిమ రంగులు కావచ్చు అది కాకుండా కొన్ని డ్రింక్ చేయడము అక్కడ డ్యాన్సులు చేయడము ఇట్లాంటివన్నీ ఎట్లా చూడాలంటారు ఇవన్నీ ఆహ్వానించదగిన విషయాలే అంటారు కాదు ఎందుకంటే భక్తి దేవుడిని మనం ఎందుకు ఇలా మామూలు వీటిల కింద తగ్గి దిగజార్చేస్తున్నాం ఎందుకు మనం తప్పు కదా మనం ఆ లెవెల్కి వెళ్లాల్సింది పోయి ఆ లెవెల్ని కిందకి దిగజారుస్తున్నాం ఎందుకు కదా క్రియేషన్ వేరు తీన్మార్ డాన్సులు వేరు ఎస్ కానీ ఇందులో కూడా నువ్వు పాటలు పాడుకోవాలి అక్కడ నువ్వు కచేరీలు పెట్టుకోవాలి అంటే కూడా మార్గాలు ఉన్నాయి నవరాత్రుల్లో చక్కగా సంగీత కచేరీలు పెట్టుకో భక్తి పాటలు పెట్టుకో మ్యూజిక్ కాంపిటీషన్స్ పెట్టు పిల్లలకి స్తోత్రాలు చెప్పమను అంతేగాని ఆ తాగి రకరకాల చోట్ల తిరిగి వచ్చి స్నానం పానం లేకుండా దాంతో ఏదో రెండు పూలు వేసామా అక్కడ పడుకున్నామా అక్కడ ఆడుకున్నామా అనేది ఏదంటే అది తిని మసాలాలు అవన్నీ తిని ఏమిటి అసలు ఇది పూజ కింద ఎలా వస్తుంది సినిమా పాటలు సినిమా పాటలు రెచ్చగొట్టే విధమైనది కొట్లాటలు కొట్లాటలు అక్కడ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి డబ్బులు ఇవన్నీ డిమాండ్ చేసుకోవడాలు ఇవన్నీ హర్షణీయం కాదు అంటే మన సంస్కృతులు అవి చెప్పలేదు అసలు ఇవన్నీ
అసలు నవరాత్రులు చేయడం వెనక అర్థం కూడా మనలో ఉన్న తొమ్మిది రకాల రాక్షసుల్ని ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రాక్షసుల్ని సంహరించమని కామము అధిక కామము క్రోధము లోభము మోహము మదము మాత్సర్యము ఇవన్నీ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రాక్షసుడు కథలు కథలుగా చెప్తారు ఏమని ఇది ఎక్కువైపోయినప్పుడు అందరూ బాధపడి ఆ మునిల్ని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళని శరణు వేడితే ఒక మునీశ్వరుడు ఏదో గమ్ గణపతి అయిన మహా అని గణపతిని ప్రార్థించమని ఆయన కోసం పూజ చేయమని చెప్పాడని వీళ్ళు అలా తపస్సు చేస్తూ అలా ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన వచ్చారని వచ్చి ఆ రాక్షసుని సంహరించారని వీళ్ళకి లోక కళ్యాణం అయిందని కథ ఒక్కొక్క దానికి అక్క అలా కథ చెప్తారు తొమ్మిది రోజులు అంటే దాని వెనక ఏం సిగ్నిఫై చేస్తోంది నిజంగా కనుక ఎవరైనా అలా పూజ చేసి ఇప్పుడు మనలో ఉన్న అహంకారం తగ్గించాలంటే గణపతి వచ్చి కనుక సంహరించాలంటే ముందు మన దేహాన్ని కదా సంహరించాలి బయట నుంచి ఎవరైనా మనని చంపాలి మన లోపల ఉన్న అహంకారం తీయడం వేరే వాళ్ళకి పాజిబులా కాదు ఎవరు తీయాలి మనమే తీసుకోవాలి మన లోపల ఉందది అంటే మన లోపల ఉన్న దాన్ని ఇన్వర్డ్ పాత్ మన లోపలికి దర్శించుకుంటూ మన్ని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఆ రాక్షసుడిని మనం ఎలా ట్రాన్స్ఫామ్ అయ్యి మన ఆలోచన విధానంలో ఇవాళ రేపు ఎన్ని చూస్తున్నాం మనం ప్రకృతిలో మన ప్రపంచంలో ఎన్ని రకాలవి జరుగుతున్నాయని అంటే అవన్నీ దేనివల్ల ఈ అరిషడ్ వర్గాలు మదం కామం లోభం మోహం మదం మాత్సర్యం ఇవన్నీ ఎక్కువ అవడం వల్లేగా అందులో ఏం చెప్తున్నారు నవరాత్రులు ఒకవైపేమో ఇచ్చేస్తున్నావా మళ్ళీ వెళ్ళి అహంకారం చూపిస్తూ లేకపోతే మదం చూపిస్తూ ఇట్లాంటి పనులు చేస్తున్నావా అర్థం ఏముంది ఎందుకు చేస్తున్నావు నువ్వు టైం వేస్ట్ కాదా ఇలా చేసే బదులు నవరాత్రులు పూర్తిగా పక్కదో పట్టాయి పక్క రకంగా చెప్పాలంటే మీరు అన్నట్టుగా కాస్త పూజ జరుగుతున్నా కూడా ఇట్లాంటివి మాత్రం ఎలా హర్షణీయం కాదు హర్షణీయం కాదు ఇప్పుడు నేను కొన్ని పేర్లు మనం ఎత్తకూడదు కాబట్టి ఎత్తట్లేదు కానీ వేరే 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 ఫెయిత్లు ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా వాళ్ళ భక్తిని కానీ వాళ్ళ పూజను కానీ హాస్యాస్పదంగా చూస్తారమ్మా లేదు ఎవ్వరు చేయరు మరి మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం మనకు అసలు మన దాని మీద నమ్మకం ఉందా మనకే నమ్మకం లేని వేరే వాళ్ళు ఎందుకు మనని గౌరవిస్తారు ముందు మనం కదా గౌరవించాల్సిందే ఉషా గారు ఇప్పటివరకు మీరు నెగిటివ్ షేడ్లో కొన్ని విషయాలు చెప్పారు నవరాత్రుల్లో ఏం చేయకూడదు అని కానీ ఏం చేయాలి ఎలా జరుపుకోవాలి చాలామంది ఇళ్లలో ఉపాసన చేసేవాళ్ళు ఈ నవరాత్రిని చాలా చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా వారు ఎట్లాంటి నియమాలు పాటిస్తూ చేసుకుంటారండి నేను కొన్ని కుటుంబాలు చూశానమ్మా ఇలా ఆల్మోస్ట్ యాభై అరవై ఏళ్ళ నుంచి ఈ సాధన మార్గంలో ఉన్న కుటుంబాలని చూశాను ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు నవరాత్రులు ఎంత చక్కగా చేసుకుంటారు నిష్టగా భక్తిగా అని అందులో వాళ్ళు ఏంటంటే ఏ రోజు ఏం చేయాలో దాని నైవేద్యంతో సహా వాళ్ళు రూల్ మార్చకుండా చేస్తారు మొదటి రోజు ఉండ్రాళ్ళని రెండో రోజు అటుకులని మూడో రోజు ఒక్కొక్క అవతారంకి ఒక్కొక్క నైవేద్యాలు ఉన్నాయి అది కూడా సిస్టమాటిక్గా చేసుకుంటూ వీళ్ళకి గురువుల దగ్గర నుంచి ఒక మంత్రం ఉంటుంది మంత్రోపదేశం ఉంటుంది గణపతి మంత్రం ఆ గణపతి మంత్రం గౌరీ మంత్రం ఇట్లా గురువులు ఇస్తారు వాళ్ళకి ఆ గణపతి మంత్రాన్ని వాళ్ళు కొన్ని లక్షలు లక్షలు జపాలు చేస్తారు లక్ కామ్గా రోజంతా అలా చేసుకుంటూనే ఉంటారనమాట ఈ నవరాత్రుల్లో ముఖ్యంగా ఎన్నో లక్షలని అనుకుంటారు ఇన్ని చేయాలని గణపతి మంత్రం అని అనుకుని తొమ్మిది రోజుల్లో ఎన్ని లక్షలు చేశారో అందులో పదో వంతు తర్పణం అందులో పదో వంతు మళ్ళీ ఇది హోమం ఇట్లా చేసి తొమ్మిది రోజులు చాలా ప్రతిరోజు ఒక బ్రాహ్మడికి ముత్తైదుకి పెట్టుకుని భోజనం పెట్టి ఏ రోజు అలా అవతారం ఏంటి అది మదాన్ని సంహరించే వినాయకుడి రూపమా మత్సరాన్ని సంహరించే వినాయకుడి రూపమా ఆయనకి పెట్టాల్సిన నివేదన ఏంటి అటుకులు తర్వాత కొబ్బరి దీంతో నువ్వులతో చేసిన పదార్థాలు లేకపోతే బియ్యం పిండితో చేసిన పదార్థాలు అరటి పళ్ళు ఇలా ఒక్కొక్క రోజు పెట్టే నివేదనలు ఉన్నాయి తొమ్మిది రోజులకి అదే చక్కగా ఫాలో అవుతూ ఆ బ్రాహ్మణ్ణి వాళ్ళు భోజనానికి పిలిచి ఆ బ్రాహ్మణ్లో వినాయకుడిని చూసుకుంటూ ముత్తైదును కూడా పెట్టుకుని ఇద్దరికి భోజనాలు పెట్టి తర్వాత తర్పణము హోమము ఇవన్నీ కూడా చేసి నిమజ్జన కార్యక్రమం కూడా చేసి నవరాత్రులు పూర్తి చేసుకుంటారు దీక్షగా అలా చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మందిని నేను చూశాను సో మీరు వినాయక చవితి గురించి అలాగే ఆధ్యాత్మిక రహస్యాల గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేశారు మరొకసారి మీకు నమస్కారం